সুপ্রিয় দর্শক শুরু হলো নিটল টাটা এসএটিভি সংলাপ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জাহিদুর রহমান খান দর্শক এসএটিভি সাপ্তাহিক আয়োজনে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ব্যবসা বাণিজ্যের চ্যালেঞ্জ আর এই আলোচনায় আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন এনবিআর এর সাবেক চেয়ারম্যান বদিউর রহমান আছেন দোকান মালিক সমিতির সভাপতি ও এফবিসিএস এর সাবেক সহ সভাপতি মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন আমার ডান দিকে আছেন বারভিডার সভাপতি এফবিসিএস এর সাবেক সহ সভাপতি এবং বর্তমান পরিচালক হাবিবুল্লাহ ডন এবং বিটিএমই এর সহ সভাপতি মোহাম্মদ ফজলুল হক আপনাদের চারজনকে আমাদের আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনার শুরুতেই আমি বদিউর রহমান আপনার কাছে যেতে চাই আমরা যেটি শিরোনাম রেখেছি ব্যবসা বাণিজ্য চ্যালেঞ্জ নতুন সরকার নতুন ভাবে আবার যাত্রা শুরু করছে আপনি জানেন যে সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ করে মজুদদারদের বিরুদ্ধে অনেক কঠোর অবস্থান নিয়েছে দ্রব্যমূল্য নানা বিষয় নিয়ে যখন নাবিশ্বাস সাধারণ মানুষের নানা অভিযোগ আপনি কি মনে করেন যে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার কতটা সফল হবে ধন্যবাদ আপনার প্রথম একটা কথা বলছেন যে নতুন সরকার আপনার বোধ হয় স্মরণ থাকতে পারে আমি এখানেই বেশ কয়েক মাস আগে একটা অনুষ্ঠানে আপনারা যখন বলছিলেন যে নির্বাচনের বছর সরকারের শেষ বছরে কেমন অর্থনীতি তখন আমি বলছিলাম যে আপনি সরকারের শেষ বছর কোথায় পেলেন আরও পাঁচ বছর যোগ করেন তো সেই ছয় সাত মাস আগে বা আরও একটু আগেই তো বলে রাখছি যে তো সরকার নতুন হইল কোথায় আগে সরকার একটু আছে এখন আপনি বলবেন মন্ত্রী বদলাইলেও তো এটা তো বদলাইতেই পারে কারণ আওয়ামী লীগ একটা বিশাল দল তো এই দলের মধ্যে যদি এক মন্ত্রীরে সবসময় রাখে কাউকে দশ বছর কাউকে পাঁচ বছর দিয়ে দিয়ে রোটেশানে সব নেতাকে মন্ত্রী দিত্ব দিতে হয় না সবাইকে খুশি করতে হবে না দল রাখতে হইলে তাহলে সরকার আগেরটাই কিন্তু রোটেশানে এটা বদলাইতে হয় ওই জিয়াউর রহমানের আমলে দেখা গেলো মন্ত্রিত্ব দিয়ে পরে আবার জেলা সমন্বয়কারী করে ডিস্ট্রিক্ট কোয়ার্ডিনেটর করে আবার অনেকগুলো এইভাবে দিল তারপরে আবার অন্য একটা উসিরা কিছু দিল পার্টিকে খুশি রাখার জন্য দলকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য এটা রুটিন ব্যাপার অতএব সরকার নতুন নয় সরকার আগের জনই সরকার নতুন বলা হয় যদি নেতৃত্বে যিনি থাকেন তিনি বদলান এক অথবা দল যদি বদলায় ভিন্ন দলের যদি কে কেউ হয় তাহলে আপনি নতুন সরকার বলতে পারেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নাহিও যদি আরেকজন হতো তাহলে হয়তো নতুন সরকার বলতে পারেন আওয়ামী লীগেরই হোক আর দল যদি আরেকটা আসতো তাহলে বলতে পারতেন এমন কি এগারো সিটের মালিক যদি গোলাম কাদের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যেতে পারতো এখন কোনো রকমে ওই যে আমাদের আওয়ামী লীগের সভাপতি কাদের বাদ দিয়ে আর কি জেনারেল সেক্রেটারি তাহলে আপনি নতুন বলতে হয় এটা আগের মতোই যেটা বললেন চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ বলে তো আওয়ামী সরকারের জন্য কিছু নাই কারণ পনেরো বছর একাধারে আসে তিন মেয়াদে তার আগে ছিল একবার আরেক মেয়াদ এখন আর একটা আসছে এদের কাছে সব কিছু এখন ডাইলব্যাট আপনার ওই যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলে যে আসতে না আসতে আবার চালের দাম কেন বাড়ে মজুরদারি কেন হইল মজুরদারি কি আজকে হচ্ছে নাকি সে দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধুর আমলে মজুরদারি হয়েছে এবং সেটা ধরার জন্য তিনি আবার আর্মি নামিয়েছিলেন কিন্তু যেই ধরা শুরু হইল দেখা যায় সব নিজেরা ধরা পরে আবার উদ্রহ করে ফেললেন হ্যাঁ অতএব চ্যালেঞ্জ বলতে কিছু নাই যেটা চেঞ্জ হবে আমি একটা কলামে লিখছিলাম যে নিজেদের লোকের প্রতি দৃঢ় হওয়া দৃঢ়তা দেখানো এটাও তো এক ধরনের চ্যালেঞ্জ যে সে পারবে কি না আর সাহেব নিজেদের নিজেদের লোকের প্রতি রূঢ় হওয়ার দরকারটা কি সব তো নিজেরা নিজেরা আপোষে হয় আমি যে কথাগুলো বেশ আগে অনেক আগে বলছিলাম সেটা এগুলো কিন্তু রেকর্ড লেখা আছে আমার পত্রিকায় কলাম তো আর আমি বদলাইতে পারছি না লেখা ছিল যে সময় ইউনিয়ন পরিষদকে এরকম দলীয়ভাবে নিয়ে আসতেছে তখন কিন্তু আমি প্রথম বলছিলাম এটা একটা খারাপ নজির হইতেছে এটা করার দরকার নাই উপরের লেভেল সংসদের ঠিক আছে ইউনিয়ন স্থানীয় সরকার পরিষদ এগুলোতে দলীয়ভাবে আনা মানে একটা মারাত্মক বিশৃঙ্খলা হবে তো এটা ট্যাত্ত ফেলে ফেলো পানি গুলে এখন বলতেছে হবে না কারণ বিরোধী দল যদি না আসে বিএনপি আবার এটাই সুযোগ নিয়ে বলতেছে যে আমাদের টোপে ফেলে আর একটা ঝামেলায় ফেলতে চায় রাজনীতির কৌশলটাই হইল কে কতটুকু আঁটতে পারে ট্যারই তো পায় নাই যে এবার স্বতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না হবে চলে আসতে সেভাবে তারপরে তাই আপনার এখানে এই চেয়ারে বসা ছিল গোলাম সারোয়ার মিলন এক অনুষ্ঠানে আমি বললাম যে তখন কথা হয় আমি বললাম বাঁধা দল আসে না একটা আপনি যে কিছু সময় বাঁধা দল কেন কেন জাতীয় পার্টি আসে না বাঁধার গরু ছাগলের মতো একটা তো বাঁধার দল ছাব্বিশটা নিয়ে ছাব্বিশটাও আসতে পারে নাই তো তাহলে আওয়ামী লীগের জন্য আপনি কোথায় চ্যালেঞ্জ হচ্ছেন যেটা বলছেন নিজের লোক হ্যাঁ নিজের লোককে নিজে কতটুক করবে এটাও আমার বহু আগে একটা লাগছে যে শুদ্ধি অভিযান হোক শৃঙ্খলা হোক গড় থেকে শুরু হওয়ার লক্ষণটা ভালো এই কথা এখন না 
আরও দুই মেয়াদ আগেও এই কথা বলা হয়েছিল এবং এটাও তো মনে থাকতে পারে যে সংসদ সদস্যদের সবার হিসাব নিয়ে রাখবে তারা রাখবে পার্টির থেকে কার কত টাকা কি আছে প্রয়োজনে এটা প্রকাশ করবে কি হইল এখন যেটা পত্রিকায় দিল কি কারো দুশো গুণ কারো তিনশো গুণ কারো একশো গুণ তো এটা আমার এক বন্ধু ছোট্ট ব্যবসা করে উনি আবার রাগ না হইলে হয় আর কি পান বিড়ির দোকান টোকানের মতো একটা কিছু করে বলে যে মিয়া গুণ নিয়ে তোমরা এত লম্বা লম্বা কথা হোক আগে এক টাকা ছিল ওনার এখন একশো গুণ বাড়ছে একশো টাকা হয়েছে তো এটা শুনতে বড় শোনায় একশো বাড়ছে কুড়ি কিন্তু বাড়ছে কুড়ির দেখা আপনার নিজেরটা আ আ হ মা মুস্তফা গান লোটাস ব্রি ভেরি ব্রিলিয়েন্ট ছিলেন উনি করলেন কি বড়দেরকে সাইরে দিল যে সম্পদ কর তিন কোটি ছিল এবার উনি মেহরবানি ওইটা চার কোটি করে দিল আর তিন কোটি বলার উপর সম্পদ কর দিলে তো কিছু টাকা সবাই দিত চার কোটিতে চলে গেল এদেরকে রিলিফ দিয়ে দিল আর এদিকে তো কিছুই করতে পারল না তো আপনি চ্যালেঞ্জ কোথায় দেখছেন আমি চ্যালেঞ্জ দেখি না আর যেটা দ্রব্যমূল্য বাড়তেছে এটা নিয়ে একটু রুয়ো শোনায় গরিবের কষ্ট হইতেছে কেমন অনেকেরই কষ্ট হয় গরিব না কিছু আমরা শ্রেণীর লোকেরও কষ্ট হয় আমি গতবার এই যে এবার যে ট্যাক্স দিলাম অর্থ বছরের নভেম্বরে সেই ট্যাক্সটা দিলাম আমি একটা সঞ্চয়পত্র ভাঙাইয়া দেখলাম যে আমার যা ট্যাক্স আসলে তো আমরা জোগাড় হয় না তো দিতে হবে তবে একটা লক্ষণ হইলো ভালো আমাদের কৃষিটা এত বেশি ডেভেলপ করেছে মার্শাল্লাহ সেটাতে আপনার এই তৃতীয় দেশগুলো যেগুলো থাকে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজের খাদ্যটা হইল বড় পলিটিক্সে উপাদান খাদ্যের ঝামেলা হবে না পলিটিক্স ঠিক আছে পেটে ভাত থাকবে বেশি হই আল্লাহ কিছু টাকা দিয়ে বোটে নিলে নিলে একশো টাকা দিলে দেখ এখন তো একশো না এখন বোধ হয় সাতশো আটশো থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত উঠেছে আর কি সাথে বিরিয়ানির প্যাকেটও আছে এগুলো চলে কিন্তু খাদ্যের সমস্যা হয়ে গেলে ঝামেলা হয় এটা কিন্তু শেখ হাসিনার পূর্ব মেয়াদে সবসময় খেয়াল রাখছে কারণ মাথা আর একটা বিষয় আছে না চুয়াত্তর মনে আসে না তো চুয়াত্তর মনে রেখে খাদ্যেরটা ঠিক রাখাতে পলিটিক্সটা মানুষকে শান্ত রাখা যাচ্ছে আর বাকি যেগুলো ব্যবসায়ীদের কারসাদি হঠাৎ করে চাল কেন বাড়ে উনি যেভাবে বলতে চান যে কেউ সরকারকে বিভাগে ফেলার জন্য আর সরকারের ব্যবসায়ী তো সংসদে কারা সিক্সটি সেভেন না কত পার্সেন্ট জানা সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট তো এখন আপনি নতুন করে ওনাদের জন্য সংসদে স্পিকারের অফিস আছে ডেপুটি স্পিকারের আছে বিরোধী দলের নেতার আছে এখন এফ বি সি আইসি সভাপতির একটা অফিস সেখানে করে দিতে পারলে ওনার বলতেই পারেন যে আমরা সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট সংসদে আমরা আসি অথবা আমাদের এফ বি সি আইসির একটা ওখানে অফিস সাবেক সভাপতি আসেন সেখানে সংসদ না সদ সংসদ সদস্য না এমনি এফ বি সি আইসির অফিসে থাকবে ওখানে কারণ ব্যবসায়ী সব সেখানে সংসদ সদস্য হইল না তো সেখানে থাকবে তো তারা তারা সব করবে তাহলে আপনি এখানে চ্যালেঞ্জ কী দেখতেছেন আলোচনা তো হচ্ছে যে আসলে আজকের ভোগ্য পণ্য বাজার নিয়ে মোটামুটি ভাই কিন্তু রাজনীতিটা পুরোটাই শেষ করে ফেলছে রাজনীতি আর বাকি রাখে নাই যাকে বিষয় হচ্ছে যে আসলে এই মুহূর্তে দেশে একটা টানা পূরণ আছে এটা আমাদের মানতেই হবে বিশেষ করে ভোগ্য পণ্যের দাম ভরা মৌসুমও একেবারে কৃষিগত পণ্যের দাম বেড়েছে চালের দাম বেড়েছে যেগুলো বাড়ার কথা ছিল না এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে আপনি যেটা বলেন যে একেবারে জিরো টলারেন্সে চলে গেছে জেল জরি নির্বাচন ইশতেহারও ছিল যে হ্যাঁ আমার মনে এই জায়গাটা একটু খেয়াল করার দরকার যে আসলে যারা মজুদ করেন ধরেন কারো যদি এক হাজার টনের মিল থাকে চালের মিল থাকে সে কতটুকু মজুদ করতে হবে কারো পাঁচ হাজার টন থাকলো কারো দশ হাজার টন থাকলো কারো এক লাখ টনের থাকলো এখানে কিন্তু এই মজুদের বিষয়টা আমার মনে হয় একটু দেখা দরকার যে আসলে সে মজুদ বেশি করে করছে কি না এটা তো সত্য যে দাম বাড়াবার একটা প্রবণতা আমাদের মাঝখানে কিন্তু চলে এসছে যেভাবে আপনি মনে করেন আপনি এই সাবান এই ছাব্বিশ টাকার সাবান এখন ছাপ্পান্ন টাকা ঔষধ যে ঔষধ আপনি ধরেন চাল পাঁচ টাকা ষাট টাকা দশ টাকা বেড়েছে দশ টাকা বাড়লে একটা লোক প্রতিদিন কত টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু যিনি চল্লিশের উপরে বয়স তাদের কিন্তু লাগে ছ হাজার সাত হাজার টাকা ঔষধ লাগে তো তাদের যদি ডাবল বেড়ে যায় তাহলে তাদের কত বেশি ওখানে ব্যয় করতে হচ্ছে 
এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের প্রত্যেককে দেখা দরকার আপনি মোরগজাত প্যাকেট মানি এরকম না যে আপনি যখন যেভাবে খুশি হ্যাঁ আমি মুক্ত বাজার অর্থনীতি বলি আমি মোরগজাত ইয়ে মানে প্যাকেটের উপরে আমি আগের উপরে আটার লেভেল লাগিয়ে দিলাম আগে ছিল ছাপ্পান্ন টাকা অথবা ছাব্বিশ টাকা এখন ছাপ্পান্ন টাকা লাগিয়ে দিলাম এই জিনিসগুলো আসলে সরকার খুব যথাযথভাবে আমার মনে হচ্ছে যে ওগুলো মানে লুক আপটা করার চেষ্টা করছেন আমি একমত তবে একটা বিষয় আপনি খেয়াল করে যেভাবে খেয়াল করেন যে আপনি ডলারের দাম বেড়েছে থার্টি পারসেন্ট দেখলে আপনি যদি বললেন যে সরকার যথাযথভাবে লুক আপটার করার চেষ্টা করছে এই চেষ্টা আমরা দেখছি এর আগে চলছে বাট তার সুফল কি জনগণ কি আসলে না সুফল যে নাই একেবারে তা তো না আপনি তো আপনি যদি যে কোনো দেশের সঙ্গে তুলনা করেন বাংলাদেশের ভোগ্যপণ্য এখনো এমন কোনো জায়গায় চলে যায় নাই যেটা একেবারে অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে মানুষের তো এভাবে খেয়াল করলে দেখবেন যে কিছু আয় তো একটা শ্রেণীর মানুষের বেড়েছে এতে কোনো সন্দেহ নাই একটা শ্রেণী দেখবেন যে আপনি যান কালকে হোটেল শোনার আগে সেরাটনে যান অথবা আপনার ওই যে রেডিসনে যান রোজার মাসে কোনো বুকিং পাবেন না সব বুকিং শেষ হ্যাঁ এইগুলো ইফতারির বুকিং শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আবার একটা শ্রেণী মানুষ খুব বেশি কষ্ট পাচ্ছে যাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার এই যে মানে প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্যাকেজ এবং নগদ অর্থ থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে প্রণোদনার চেষ্টা করছেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি এমন একটা দেশ গর্ব যারা এক শ্রেণীর লোক অপচয় করবে এক শ্রেণীর লোক সুদ মকুফ পাবে ওনারা হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাবেন সুদ মকুফ করবেন বছর বছর আর এসিমি খাদে আবার সুদ বাড়ানো হবে সুদের উপর আবার বলা হবে যে ওয়ান পার্সেন্ট টাকা কেটে নেওয়া যাওয়া হবে টোটাল টাকা মানে ঋণের উপরে এই যে বৈপরীত্য মানে দ্বৈত নীতি এইটা যদি আমরা প্রত্যার করতে না পারি তাইলে কিন্তু সুশাসনের জায়গাটা তৈরি হবে না তো সেই জায়গাটা আমাদের অভিযোগ আছে ডেফিনেটলি আছে আপনি ধরেন যারা এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যাদের এসএমএ ব্যবসায়ী তাদের কাছ থেকে গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ ব্যাংক এটা সার্কুলার দিয়ে ওয়ান পার্সেন্ট টাকা কেটে নিয়ে যাচ্ছে এখন ওয়ান পার্সেন্ট টাকা যে কেটে নিয়ে যাচ্ছে আপনার ক্ষুদ্র ঋণের সীমাটা হচ্ছে এস এম খাদের সীমাটা হচ্ছে পঁচাত্তর কোটি টাকা পর্যন্ত পঁচাত্তর কোটি টাকা থাকলে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা প্রতি বছর কেটে নিয়ে যাবে কোথায় যাবে কে নিয়ে যাবে কেন নিয়ে যাবে তার কোনো ব্যাখ্যা সেখানে নাই আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে চিঠি লিখলাম আমরা এই বিসিসিকে জানালাম এ বিসিসি বললো না এটা হওয়ার কথা না বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে আমরা চিঠি লিখলাম উনি আজ পর্যন্ত কোনো সৎ উত্তর দিলেন না এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যাবটা কোথায় ওই দিনই যেদিনই সার্কুলার বের করলেন সেই দিনই আমরা দেখলাম যে একজন বড় ব্যবসায়ী এটা অনবাই চেনেন ওনাকে ওনার আড়াইশো কোটি টাকা সুদ মকুফ করা হয়েছে রিশিডিউল করা হচ্ছে এইগুলো হয় কি অর্থনীতিতে মানে শুভ সূচনা হয় না অর্থনীতিতে এখানে এক ধরনের গুলমেল থেকেই যায় কিন্তু এই জায়গাগুলো আসলে আমার মনে হয় যে আমার তো মনে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর কিছু চাওয়ার পাওয়ার নাই উনি বাংলাদেশের সর্ব দীর্ঘতম প্রধানমন্ত্রী এবং শুধু বাংলাদেশের না এইবারে নির্বাচনটা নিয়ে যত রকম আন্তর্জাতিকভাবে যত রকম মানে কানাঘোষা ছিল আন্তর্জাতিক মহল যেভাবে এখানে এসছে যেভাবে ইন্টারভেন করার চেষ্টা করেছে তারপর তো দেখলাম যে সেটা কোনো ম্যানেজ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে মানে আমি বলবো যে ভিশন বলেন বা ওনার যে সক্ষমতা বলেন এটা কিন্তু আমাদের যেভাবেই হোক আমাদের এক ধরনের মানে মানে অর্জন অর্জন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে করছি যে আসলে কিছু কিছু জায়গায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডেফিনেটলি আমি মনে করি এই পাঁচ বছরে এই জায়গাটা একদম পরিষ্কার করবেন দেশ থেকে অনেক টাকা দেশের বাইরে চলে গেছে এটা তো সত্য এখন বিভিন্ন ব্যাংকগুলোকে আমরা টাকা ছাপিয়ে আমরা সেই ব্যাংকগুলোকে চলার চেষ্টা চালাবার চেষ্টা করছি নতুন করে আমাদের অর্থনীতির টাকা ছাপানো হচ্ছে এগুলো আপনাদের মাধ্যমে পত্রিকার মাধ্যমে আমরা দেখি তো নতুন করে যখন আপনি টাকা ছাপাবেন তখন তো মূল্যের দাম বাড়বেই মূল্যস্ফীতি হবেই এটা তো আমার সংজ্ঞা না অর্থনীতির সংজ্ঞা তো ওইভাবেই কিন্তু আসলে আপনি দেখবেন যে এখন যেভাবে পণ্যের দামটা বাড়ছে এটা তার একটা আমার মনে হয় যে তার একটা প্রতিচ্ছবি আর কি যে আসলে এইগুলো হয়েছে এখন এই যে দেশের বাইরে টাকাগুলো চলে গেল এই যে রিসিউল করা হচ্ছে এই যে আপনার মানে হাজার হাজার কোটি টাকা আপনার এই কি বলে প্রজেক্টের নামে যে টাকা দরকার ছিল তার তিন গুণ চার গুণ পাঁচ গুণ ছয় গুণ সেখানে বেড়েছে এইগুলো আসলে এক ধরনের জবাব দিতে থাকা দরকার আমি এটুকু মনে করতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা উনি অন্তত এই বছর এসে 
জাতির কাছে এই জিনিসগুলো পরিষ্কার করে দিয়ে মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন আমি আপনার কাছে আবার আসব হাবিবুল্লাহ ডন ডন ভাই আপনার কাছে যেতে চাই যে হেলাল ভাই বলছিলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে কি প্রত্যাশা তিনি অনেকগুলো অসংগতি বৈষম্যের কথা বললেন বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা খুব বেশি বেগ পেতে হবে না সরকারকে বিশেষ করে বৈশ্বিক সংকট এবং অভ্যন্তরীণ নানা যে ইস্যু আছে সেখানে মোকাবেলা করে সরকার আসলে কতটা সক্ষম ধন্যবাদ আপনাকে আসলে হেলাল ভাই যে এই পয়েন্টগুলো রেজ করেছে এটা তো আমরা যারা আছি আর কি ব্যবসায়ীরা সকলেই সবাইরই মনের কথা একটা দল যখন দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকে এটার অনেক কিন্তু এটার পজিটিভ দিকটা থাকে লম্বা সময় থাকলে ইচ্ছা মতো গোছানো যায় সব কিছু পরিকল্পনা যেটা করা যায় সেটাকে আস্তে আস্তে পরিকল্পনা যেটা করে বাস্তবায়নও করা যায় এবং একটা প্লাস পয়েন্ট হলো যে এই সরকারের জন্য লম্বা সময় কিন্তু হরতাল অবরোধ আমরা দেখি নাই দুই হাজার পনেরোর পর থেকে মানে আমরা ব্যবসায়ীরা কী চাই আমরা ব্যবসায়ীরা চাই যে পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি খুব দরকার আমাদের এটা চিন্তা করি ব্যবসায়ীরা চিন্তা করি যে সরকার ক্ষমতায় থাকবে আমাদের অবকাঠামোগুলি তৈরি করে দেওয়া সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখলাম যে আসার পর থেকে বিদ্যুতের সমস্যা ছিল আর উনি কুইক রেন্টাল করে তখন অনেকে অনেক রকম কথা বলেছে বাট তখন ইনস্ট্যান্টলি সেটা করে তারপরে আস্তে 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 উনি বিদ্যুতের এখন বলতে গেলে শতভাগ এখন বিদ্যুতায়ন করছেন গ্যাসের সমস্যা এখনও রয়ে গেছে এটা অস্বীকার করা যাবে না পাশাপাশি অবকাঠামোর উন্নয়ন যেটা উনি শুরু করেছেন গত পনেরো বছর ধরে সারা বাংলাদেশে কিন্তু এটা একসাথে কাজ শুরু করেছেন এটা কিন্তু দৃশ্যত এখন যারা বাংলাদেশের আমি যখন ঢাকায় এখানে বসে থাকি আমি চোখ বন্ধ করে আমি দেখব না আসলে সারা বাংলাদেশে কিন্তু এটা শুরু করেছে মানে আমরা ব্যবসায়ীরা এই যে কিছু প্রত্যাশা সরকারের কাছে যে বিদ্যুৎ গ্যাস অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আমাদের যে ব্যবসা করি ব্যবসা যে পলিসিগত যে সাপোর্ট সেটা যেন প্রপারলি পাওয়া তো সেই দিকে পলিসিগত সাপোর্টের অনেক চ্যালেঞ্জ আছে এখনও তবে সরকার পনেরো বছর সময় পাওয়াতে অবকাঠামো উন্নয়ন যে শুরু করেছেন আমি মনে করি যে এটা যদি ধারাবাহিক তো গভর্নমেন্ট তো আবার ফোর্থ টাইপের মতো এই একটা না উনি সময় পেলেন আমি মনে করি যে অনেক অবকাঠামোর যে উন্নয়ন বাকি আছে এটা হয়তো ইনশাল্লাহ শেষ করতে পারবেন আপনি দেখেন মেট্রো রেল কালকে পরশু দিনই টিভিতে দেখছিলাম যদিও চড়া সৌভাগ্য হয় নাই খুব ভালো লাগছিল দেখে অনেক ভিড় লোকজন ভিড় সবাই একটা নতুন কিছু পেল উত্তরার থেকে মতিঝিল যেতে দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা মানুষ কষ্ট করত অনেক এটা চিন্তা করে না আসলে আমরা হয়তো ব্লেসড সামহাও ব্যক্তিগত গাড়ি আছে আমরা চলে যাই যাদের গাড়ি নাই তাদের যে যাতায়াতের কত কষ্ট স্পেশালি যদি চিন্তা করি মহিলাদের ব্যাপার যে একটা মহিলা বাসে করে উঠছে ওখান থেকে উত্তরার থেকে মতিঝিল যাবে অফিসে আল্লাহ মাফ করে কোনো যদি প্রাকৃতিক ডাক ডাকে যেন উনি যদি টয়লেট করতে যাবেন চুপ করে বসে থাকতে ঘন্টা ঘন্টা দুই আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা কিডনির পেশেন্ট হয়ে যায় লোকজন কিন্তু সেই জায়গা থেকে আমি দেখলে মানুষ যখন এটাতে চড়ছে এবং আনন্দ উচ্ছ্বাস কথা বলছে তারা বলছে সাত মিনিট আট মিনিট দশ মিনিট নেমে যাচ্ছি এটা আসলেই ভালো লাগে কেননা যানজট তো অনেক ঢাকা শহরে অনেক প্রায় আপনি আসছেন আমাদের যেই জিনিসগুলি পজিটিভ সেটা তো অবশ্যই মনে করি যে উনি ওই যে দীর্ঘ পনেরো পনেরো বছর সময় পেয়েছেন কদিন পরে দেখা যাবে থার্ড টার্ম বিল খুলে দিয়েছেন তো ইনশাআল্লাহ ওটা দেখলে তো অনেক এয়ারলাইন্স আমি মনে করি এখন যে টার্মিনালটা আছে অনেক এয়ারলাইন্স তার সিকিউরিটির কারণে কিন্তু ব্যাকআউট করে গিয়েছিল এখন থার্ড টার্মিনালটা দেখা যাচ্ছে যে টোটাল ম্যানেজমেন্টে দিয়ে দেবে শুনলাম জাপানিজকে এটা আরেকটা পজিটিভ ব্যাপার কেন আমরা সবসময় দেখি নিজেরাও যখন যাতায়াত করে দেখি যে সবসময় আমাদের অভিযোগ থাকে যে ম্যানেজমেন্টটা এটা সবসময় অলওয়েজ দেখা যায় যে উল্টাপাল্টা নামলে ব্যাগ পাওয়া যায় না ওয়েট করতে হয় বিড়ম্বনা আমি মনে করি যে জ্যাপানিজ যারা আছে তাদের যদি এটার তত্ত্বাবধানে থাকে মানুষের এই কষ্টটা লাঘব হবে আর যেটা বলছিলাম যে অনেক এয়ারলাইন্স কিন্তু এখন আবার ফেরত আসবে বিকজ তারা সিকিউরিটি রিজনে চলে গিয়েছিল তো আমি শুনলাম যে ধরেন ব্রিটিশ সার্ভিস আরও কিছু সার্ভিস দেওয়া আসছে বাংলাদেশ থেকে তো ছোটো আর একটা কথা বলে রাখি ওন প্রসঙ্গে চলে গেলাম বাংলাদেশ থেকে সবগুলো এয়ারলাইন্স কিন্তু ব্যবসা করছে লক্ষ লক্ষ লোক কিন্তু প্রতি মাসে ট্রাভেল করছে কিন্তু আমরা বাংলাদেশের বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কিন্তু ব্যবসা করতে পারি নাই যখনই দেখা যায় প্রায় একশো একশো দেড়শো 
এরকম লস তবে গত কয়েক বছর ধরে দেখছি যেটা একটা পজিটিভ দিক দেখছি কেন রুটগুলো বাড়িয়েছে বাড়িয়ে আস্তে আস্তে কিন্তু এটা प्रॉफिट দিয়ে এনেছে যেটা বলছিলাম আমাদের যে ব্যবসায়ীদের চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জগুলোর একটা দিক তুলে ধরি গত 2022 এর মার্চে হঠাৎ করে দেখলাম বাংলাদেশ ব্যাংক একটা সার্কুলার দিল যে ডলার সংকটের কারণে কিছু কিছু আইটেমকে 100% মার্জিন দিয়ে আমদানি করতে হবে তো ধরেন সেই আইটেমের মধ্যে আমি একটা ব্যবসা করি সেই দন অটোমোবাইল সেক্টরে আছি দীর্ঘ দিন ধরে তো সেই গাড়িকেও কিন্তু বিলাস বহুল হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে বলল যে 100% মার্জিন দিয়ে আমদানি করতে হবে তো আপনারা জানেন আমরা যারা ব্যবসা করতাম 5% 10% মার্জিন দিয়ে গাড়ি আমদানি করতাম এতে করে সত্যি সবাই তো ওই টাইপের ব্যবসায়ী না যে গাড়ি 100% টাকে দিয়ে আমদানি করতে পারবে তো এটা অনেকের জন্য কষ্ট হয়ে গিয়েছিল তারপরে 2022 এর মার্চের পরে হঠাৎ করে দেখা গেল অক্টোবরে আরেকটা সার্কুলার দেখলাম বাংলাদেশ ব্যাংক একটা সার্কুলার দিল তফসিলি ব্যাংকগুলোকে যে আমরা আর এখান থেকে ডলার দেব না আপনারা নিজেদের উৎসে ডলার আপনারা জোগাড় করে এলসির বিলটা মিটাবেন হঠাৎ করে ব্যাংকগুলো এলসি বন্ধ করে দিল দিচ্ছিলই না তো এলসি না দেওয়ার কারণে আমাদের ধরেন ধরেন আমরা যেই অটোমোবাইল সেক্টরে আছি আমাদের রিকন্ডিশন গাড়ি ব্যবসা থেকে বছরে সরকারকে চার থেকে পাঁচ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব দিচ্ছি কারণ আমরা জানি যে আমরা তো এদেশের নাগরিক যখন ডলার সংকট হয়েছে অফকোর্স আমরা এটা টলারেট করতে হবে আমরা টলারেট করছি যে সংকটটা আসলেই আছে শুধু ড গাড়ি না অনেক পণ্যই তো ইম্পোর্ট করতে পারছে না লোকজন কিন্তু দুই হাজার বাইশ তেইশ চব্বিশ সংকট কাটেনি এখন কখন কাটবে আমরা সেটাও জানি না আরেকটা হলো মরার উপরে খাড়ার ঘা প্রায় এইটি সেভেন ছিল ডলার এক ডলারে সাতাশি টাকা পাওয়া যেত এখন এক ডলারে গিয়ে একশো পঁচিশ ছাব্বিশ ব্যাংকগুলো যেখানে এটা সার্ভিস সার্ভিস সেক্টর সেবা দিবে সেখানে ব্যাংকগুলো দেখা যাচ্ছে যে ব্যবসায়ীদেরকে শুধু গাড়ি ব্যবসায়ী না অনেক ব্যবসায়ী যখন কোনো পণ্য আমদানি করতে যাচ্ছে এক এক ব্যাংক এক একভাবে চার্জ করছে তাদের তারা বলছে যে আমি এই দামে কিনছি ভাই আমার ওই ব্যাংকের সাথে আমাকে তুলনা করেন না আমার বেশি কি না কেউ একশো পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ টাকা পর্যন্ত নিচ্ছে তা এখন এইটটি সেভেন টু একশো সাতাশ টাকা ফর্টি পারসেন্ট তো নর্মাল হিসাব করলেই তো টাকার যে অবমূল্যায়ন হয়েছে কেউ আমদানি করলে সে আমদানির পণ্যের দাম বাড়বে এটা স্বাভাবিক ভেরি ট্রু তো আমি মনে করি যে এখানে যে এত বড় একটা গ্যাপ এই গ্যাপটা যদি পূরণ না করে সরকারের পক্ষ সরকার তো অনেক টুলস আছে ওনারা কাজ করছেন প্রতিনিয়ত আমি মনে করি এটার থেকে যদি রিলিফ না দেয় ব্যবসায়ীরা আমদানি কিন্ত পণ্য যদি এই ধরেন এখনও এটা ঠিক হয়নি ভবিষ্যতে কখন ঠিক হবে জানি না ডলারের রেট যদি বাড়তেই আছে প্রতিদিন বাড়ছে শুধু নর্মালি ডলার ডলার পাউন্ড ইউরো প্রতিনিয়ত কিন্তু পাগলা ঘোড়ার মতো বাড়ছে তো এটা শেষ কোথায় এখন যদি এটাকে থামানো না যায় আমদানি কৃত পণ্য যদি এটা যদি কমোডিটি আইটেম হয় আই এম টকিং অ্যাবাউট কমোডিটি আইটেম যদি আমদানি পণ্য হয় তাহলে তো বাড়বে দ্রব্যমূল্যের দাম সেখানে কমার তো সুযোগ দেখি না আর আরেকটা কথা বলে রাখি আমরা সবাই তো বাইরে ট্রাভেল করি শুধু বাংলাদেশ না সবখানে কিন্তু দ্রব্যমূল্যের দাম এখন অনেক বেড়ে গেছে অনেক বেড়ে গেছে কিছু করার নেই তবে আমাদের প্রশ্ন থাকে যে এখানে আমরা লোকালি যেসব উৎপাদন হয় সেগুলো কোনো দাম কেন বাড়ে এটা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন থেকে যায় হাবিল লোডান আমি আপনার কাছে আবার আসবো মোহাম্মদ ফজলুল হক আপনি যে সেক্টরের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিশেষ করে টেক্সটাইল খাতে যেখানে ডলার সংকট পাশাপাশি জ্বালানি সামনে গ্রীষ্মকাল জ্বালানির একটি স্যারের একটা কথা বলি স্যার সংসদে এটা কারো কেউ এটা মনে হয় সবার একটা জ্বালাতন স্যার জ্বালানি কি একটা 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 জিনিস কি আপনি চিন্তা করছেন যে একজন ব্যবসায়ী তার প্রতিষ্ঠানটাকে কিভাবে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করে বেশিরভাগ ব্যবসায়ী তারা যে নাকি নিজের ঘরটা সুন্দরভাবে সামাল দিতে পারে সে কিন্তু স্যার সরকারে এসেও পরামর্শ দিতে পারে যে রাজস্বের চুলো ভাবে ভালোই তো ওই জন্যই তো বললাম না আপনাদের অফিস সেখানে আমার দরকার না স্যার এটা আপনারা এইভাবে বলেন না ভাই আপনি তাহলে তাহলে রাজনীতি করবে কারা যাদের কোনো কর্মসংস্থান নাই তারা রাজনীতি করবে না সরকারি কর্মচারী রাজনীতি করবে কারা করবে 
আমরা তো আমার কাছে এই উত্তরটা দেওয়া ভেরি ডিফিকাল্ট কারণ বেশিরভাগই দেখা যায় সরকারি যারা নাকি রিটায়ারমেন্টের পরে রাজনীতি দাস এটা মনে হয় তারা ধৈর্যই নেয় যে 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 এইটাই আমাদের শেষ শেষ ইচ্ছা যে আমরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সরকারের সাথেই থাকব এই ওটা কয়জন স্যার এটা আছে স্যার অনেক স্যার অনেক এই ট্রেনটাও তো এখন চালু হয়েছে সরকারি ট্রেন চালু হয়েছে সরকার এনকারেজ করতেছে সংসদে আপনি নাচনি বলা নেবেন গানের লোক নেবেন হ্যাঁ আগে খালেদা জিয়ার সামনে গান গাইছে এখন এখানে গান গাইবে ওরে নেবেন তার মধ্যে এটা চালু করলে তো হবে সিজিপিতে সংসদ কি হবে না তাইলে তো সবাই নিবে না যারা অভিনয় করেন যারা খেলাধুলা করেন যারা ব্যবসা করেন দেশটা তো সবাই প্রত্যেক যদি সবাই থাকে সংসদে माननीय প্রধানমন্ত্রী যদি মনে করেন যে আমি সকল সেক্টর থেকে রাখতে চাই প্রতিনিধি প্রতিনিধি যদি রাখতে চাই তো ইজ গুড কোন অসুবিধা আমরা তো পজিটিভ দেখি এটাকে আমি তো পজিটিভ বলতেছি অসুবিধা কি কেন আপনাদের তো সাবেক সংখ্যা দিক যেন চাকরিজীবীরা আছেন তারা তো এখন দেখলাম যে জয়েন করতে সংখ্যা কত হবে সেটা একটা কথা যে কত হতে পারে সেটা অফ কোর্স যে সংখ্যা কত হওয়া উচিত এখন ভাই আজকে যে প্রসঙ্গটা নিছেন নতুন সরকারের চ্যালেঞ্জ না জি আপনি আমার আমার সেক্টরের কথা বলতেছেন যে আমার সেক্টরে এর আগেও আমি এখানে কয়েকবারই বলেছি আসলে আসলে আমাদের সেক্টরটা মানে টেক্সটাইল সেক্টরটা অনেক দিন ধরেই একটা মানে কি বলবো একটা ধিক ধিক করে জ্বলতেছে এবং প্রতিদিনেই মানে মনে হচ্ছে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু ওই যে যেমন ওই যে যেমন ওই কুপিতে যেমন তেল থাকলে যতক্ষণ থাকে এরপর আস্তে আস্তে তেল শেষ হয়ে যাবে আমাদের আমরাও কিন্তু এরকম অবস্থা আমরা বন্ধ হয়ে যাবো গা এই সেক্টরটা যদি বন্ধ হয় যদি বিশেষ করে আমার টেক্সটাইল সেক্টরটা যদি বন্ধ যদি হয়ে যায় এই দেশেরও অনেক ক্ষতি হবে কারণ আমরা একটা মোটা অঙ্কের ফরেন কারেন্সি আমরা আনি বাইরে থেকে আমরা এক্সপোর্ট করে তো সুতরাং আমাদের সেক্টরে যদি বাংলাদেশ তুলা উৎপাদনকারী দেশ না হয়ে কিন্তু টেক্সটাইলে ভালো করছে আপনি জানেন এর মধ্যে সেটা সেটা হচ্ছে আমাদের যারা নাকি আমাদের যারা নাকি এই তুলার সাথে মানে যারা নাকি ব্যবসায়ী তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং শক্ত মন মনোবল নিয়া এ দেশে তারা এই সেক্টরটা করছে এটা কিন্তু স্যার হয়তো বলতে পারে অনেকেই নিষেধ করছে বাইরের লোকজন যেহেতু আমার দেশে তুলা নাই এই সেক্টরটা আমার দেশের জন্য না যে এই মানে স্পিনিং মিলটার আমাদের দেশের না কিন্তু আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা এটা এইটাকে প্রমাণ করছে যে না তুলা থাক না থাকলেও আমরা এটা করতে পারি সেটা সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছে তো যে কথা বলতেছিলেন এই সেক্টরটার কথা এই সেক্টরটা যদি এই যে আপনি বললেন যে নিভু নিভু করে জ্বলছে বা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এটি কেন সেটির একটা এটা আর এটা আর ইউক্রেনের যুদ্ধের পর থেকেই শুরু হয়ে গেছে গা যে আমাদের দেশে আমাদের যেভাবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো হয়েছে অনেক হয়েছে এবং একসময় অনেক এই দেশে অনেক অর্ডার ছিল আমরা তো আসলে ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছি বৈদেশিক শিপমেন্টের জন্য বৈদেশিক বিদেশিরা ধনী থাকবে আমাদের থেকে ক্রয় করবে এই এটার দিকে আমরা তাকাই আসি কিন্তু আসলে তো সারা পৃথিবীর অবস্থাও খারাপ তাদের সবারই তো সারা পৃথিবীতে এই যে বললো যে ভাই যে সারা পৃথিবীতে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে সেই তুলনায় আমাদের হয়তো ওই রকম বাড়ে না আর আমাদের বাড়বো আমাদের তো আমাদের তো যারা শ্রমিক বা অফিসার তাদেরও তো বেতন ভাতা তো বাইরের মতো না সুতরাং তারাও খুব নিজেই স্বীকার করলেন ছাব্বিশ টাকার সাবান এখন ছাপ্পান্ন টাকা আপনার আরেকটা কথা বলি যে এটা নাকি আজকে যে এই ডলারটা যেটা নাকি এইটটি সিক্স ছিল সেই ডলারটাকে মানে কত দিন আটকাইয়া সেই ডলারটাকে সারার পরে এটা একশো দশ টাকা পর্যন্ত হয়েছিল একশো আট দশ যেটা এইটটি সিক্স থেকে কিন্তু এটা যদি পর্যায়কর্মে যদি এটা সারত তাহলে কিন্তু আমাদের এতটা এত এতটা বিব্রত হইতে হইতো না ব্যবসায় ক্ষতিও হইতো না এখনও কিন্তু আবার সে অবস্থাই কিন্তু আসছে দেখেন এখনও কিন্তু ডলারের সরকারি রেট একশো টাকা পঞ্চাশ পয়সা 
এই যে ডন ভাই বলল বাইরে একশো ছাব্বিশ হাতে একশো সাতাইশ টাকা বিক্রি হচ্ছে কিভাবে বিক্রি হচ্ছে সরকারি রেট যদি একশো বারো টাকা হয় তাহলে বাইরে একশো ছাব্বিশ টাকা কিভাবে হচ্ছে এটা কিন্তু ওপেন সিক্রেট সবাই জানে কিভাবে হচ্ছে ব্যাংকগুলো কি এলসি করতে গেলে এলসি করলে ব্যাংকগুলো আবার একশো পঁচিশ ছাব্বিশ টাকা করে যারা আমদানি কাটাগরি করে চার্জ করছে জ্বালানি কে বিশেষ করে আমরা এক্সপোর্ট করি যদি মার্কেটটা ওপেন করে দিত তাহলে কিন্তু আমরাও একটু ভালো থাকতাম আমাদের ভালো থাকতাম এবং বাংলাদেশ সেন্ট্রাল ব্যাংক কিছু করছে একশন নিচ্ছে যদি এইটাও নিয়ে থাকে আপনারা দেখবেন আজকেও তো এটা হচ্ছে তাহলে কেন হবে এই সব কারণে এই এই ক্ষেত্রে যেটা বলতেছেন এক্সচেঞ্জ রেট ভাড়া টাড়া সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা ফেলিয়ার অবশ্যই আছে না এখানে স্যার যেটা প্রবলেম হচ্ছে আমাদের সব জায়গায় কিন্তু কিছু কিছু অব্যবস্থা আছে প্রশ্ন হচ্ছে ওই যে চালের ব্যবসায়ী দশ টাকা যদি বাড়ে তখন তার জেলে জরিমানার দেওয়ার কথা বলা হয় তার মজুদ দেখা হয় ইত্যাদিতে দেখা হয় আপনি যে প্রকল্প বেআই যে আপনি তিন গুণ চার গুণ পাঁচ গুণ ছয় গুণ বাড়াইছেন ব্যবসায় বসে আছে তার ব্যবসা করার জন্য এই যে সবাই অর্থ মন্ত্রালয় বসে আছে তার আপনি কি মনে করেন যে এই ত্রিমুখী যে চ্যালেঞ্জ বিশেষ করে অর্থনীতিকে ধরে রাখা এটা আসলে কতটা কার্যকর হতে পারে সরকারের কি নতুন কোন পরামর্শ আছে কি ধন্যবাদ তার আগে আমি ফজলুক সাহেবের একটা জিনিস বলি যে তুলা নিজেদের না থাকলেও কিভাবে টেক্সটাইলটা আমাদের ডেভেলপ করেছে আমি এইটি টুতে এইটি থ্রিতে সাউথ কোরিয়া গিয়েছিলাম তো সেখানে গিয়ে আমার একটা প্রথম অনুভূতি প্রথম বিধির যাওয়া সেখানে যে আমি টের পেলাম যে দেশাত্মবোধটা কি জিনিস তারা স্বাধীন হইল আমাদের ফর্টি সেভেনের স্বাধীনতার পরে কোরিয়ান ওয়ারের পরে কিন্তু তাজ্য হয়ে গেলাম প্যাট্রিয়টিক সেন্সটা যদি উপরে থাকে লিডারশিপ যদি কার্যকর হয় এবং মানুষ যদি লিডার মানে তারা সেটা করেছে ওদের কিন্তু ফোয়াং আপনি যে বললেন তুলে নাই তারপরেও ভালো করছে ওদের ফোয়াং স্টিল মিলিয়ে মাত্র নাইনটি পার্সেন্ট র মেটেরিয়াল তাদের থাকতো তো নাইনটিন পার্সেন্ট র মেটেরিয়াল যখন একটা স্টিল মিল করতে চাইলো তখন বিদেশি ওই যে আমরা তো আগে দাতা বলতাম এখন দাতা বললে মান সম্মান যায় এখন বলি আমাদের উন্নয়ন সহযোগী হুম বাটিতে বাটিতে বিক্ষা করি রাস্তার মোড়ে সুটটাই ইয়ার দিত বিক্ষুক আর রাস্তার বিক্ষুকের মধ্যে তফাত কে রাস্তার বিক্ষুক একটা বাটি নিয়ে সেরা কাপড় নিয়ে বসে আর ইয়ার দিতে আমাদের সারা সেক্রেটারি ছিল মহিষার থেকে শুরু করে সবগুলা এরা টাই সুট লাগাইয়া বিক্ষা করে এই হইলো তফাত বিক্ষা বিক্ষাই ইয়ার ডি উঠাই দেওয়া দরকার আইআরডিকে শক্তিশালী করে ওটা ধরে তখন দাতারা বলল যে নাইনটিন পার্সেন্ট র মেটেরিয়াল দিয়ে তুমি স্টিল মিল তোমার এখানে সাস্টেনেবল না দরকার নাই তোমরা আরও একশো বছর ইম্পোর্ট করলেও ভালো থাকবে তখন তাদের নেতৃত্ব বলেছিল যে নাইনটিন পার্সেন্ট যদি আমার থাকে বাকি এইটটি ওয়ান পার্সেন্ট আমি ইম্পোর্ট করে হইলে করবো এই জন্য কারণ আমার দেশ তো থাকবে হাজার হাজার বছর আমি আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করে দেব তারপরে আমাদেরকে দেখাইলো সেই সেই তারা সব করে এখন কম্পিউটারাইজ ফুললি তাও আমি এইটটি থ্রির কথা বলতেছি একখান দিয়ে র মেটেরিয়ালস নামতেছে আর দিয়ে কম্পিউটারাইজ একটা শিপমেন্ট হচ্ছে দে গট ইট ডান আবার এই দাতারা অনেক কিছু আপনাকে উঠতে দিবে না যেমন বাংলাদেশকে এখন অনেক কিছু 
অনেকে চাপায় রাখতে চাইতেছে উঠতেছে উঠবে কেন যত দমায় রাখতে চায় ওই ফুসান থেকে এটা যখন এখন এখন বুসান ওখান থেকে তাদের একটা হাইওয়ে করবে বললো যে না দরকার নেই ওরা নিজেরা করে দেখিয়ে দিয়েছে কিছু জিনিস নিজেরা আমাদের পদ্মা সেতু যেটা এটা তো আমি দুইবার লিখছিলাম যে এটা নামই হোক শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু যে তার একটা সাহসী ভূমিকার জন্য এটা হয়েছে জি এটা নামটাই তা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু কেন নিল না আমি বুঝলাম না মেট্রো রেলের তো আমি কালকেই আসলাম আপনি মেট্রো রেল স্টেশনে যান যদিও আস্তে আস্তে মেনটেন্যান্সটা কমে যাচ্ছে তলা দিয়ে দেখলাম ধুলাবালি কেমন জমতেছে ওগুলো খেয়াল করলাম এটার উপর আমি একটা লেখাও লিখলাম এটা তো একটা অর্জন হ্যাঁ এটা অর্জন কিন্তু এই অর্জনগুলো নতুন সরকার বলেন বা আগের সরকারের ধারাবাহিক হোক একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা হইল সেন্ট্রালাইজ ডেভেলপমেন্ট দরকার নেই এটা আমি সবসময় বলে আসতেছি এর সাথে যত সৈরাই ছাড়িয়ে বলেন তার একটা কাজ ভালো ছিল উপজেলা করেছে সেখানে রোড সেন্টার হয়ে যাচ্ছিল হাইকোর্ট ভেঙ্গে ডিভিশনে নিয়েছিল এটা চালু রাখা দরকার ছিল আপনি গোটা দেশে সুষম উন্নয়ন করতে হইলে রাজনৈতিক বদমতলবে শুধু ঢাকাকে উন্নত করে ঢাকা দখলে রাখলে সরকার আপনার সাকসেসফুল হইলে এটা ভাঙতে হবে এটা ভাঙতে পারলে সব দিকে সরিয়ে যাবে ভালো চ্যালেঞ্জে যেটা বলতেছেন জি পাসার এক নাম্বার পাসার কে করে এটা কি সরকারের লোক জানে না ওই যে কে একজন বলে যে রুল কবির রিজবিকে খুঁজে পাইতেছে না রিজবি প্রত্যেক দিন ভাষণ দে হ্যাঁ তারা নাকি খুঁজে পায় না অথচ বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের পুলিশ শুধু পুরুষকে নারী নারীকে পুরুষ তারা আসব করতে পারে তো সেই জায়গায় এটা নাকি পায় না এগুলো হইলে একটা কেমো ফ্ল্যাশ করা জিনিস পাসার হয়ে যায় সে পাসারের জন্য মামলা হইলে আবার মামলা চলে না তো টাকা কোথায় গেল ঋণ খেলাফি বিল খেলাফি রাজনীতির দল খেলাফি আমি একটা লেখা লিখছিলাম তো এই ঋণ খেলাফি কারা হচ্ছে ওই কৃষকের সামান্য ব্যস্ত হইলে তারে আপনি বাদ আনতে পারেন কিন্তু যারা বড় অঙ্ক নিয়ে যাচ্ছে তাদের ধরতে পারেন না তারা কীভাবে চলে যায় আপনি মাপ করতেছেন রিশিডিউল করতেছেন কেন তারপরে আবার আপনি ট্যাক্স সলিডি দিচ্ছেন কেন নাথিং শুড বি ফ্রি ট্যাক্স সলিডি আপনি ওইখানে দেন যিনি ইন্ডাস্ট্রি করে সাকসেসফুল হয়ে নিজে চালাতে পারে তাকে ফ্রন উদ্দনা দেন অন্যভাবে কিন্তু আগেই আপনি ট্যাক্স নেবেন না দিয়ে দিচ্ছেন এগুলো তো কোনো নাথিং শুড বি ফ্রি প্রত্যেকটা পয়সা হবে সাবসিডির দরকার হলে আস্তে আস্তে কৃষি খাত ছাড়া কৃষি খাত যেগুলো আছে এই জাতীয় খাত ছাড়া বাকিগুলো আপনি সাবসিডি উঠাই দেন মানুষের কাছে পয়সা আছে আপনি যতই গরিব বলেন ডিম দশ টাকা বারো টাকা করে এক একটা হওয়ার পরে তাতে কি বাজার মানুষ খায় নাই খাচ্ছে তো চাল যেটা হচ্ছে আপনি স্মার্ট বাংলাদেশ হবেন তারপরে যাইয়া একচল্লিশ সালে উন্নত দেশে যাবেন আর এটা দাম একটু বাড়লে চিৎকার করবেন এটা তো হবে না তাহলে উন্নত দেশের মতো আপনার দামও একটু বাড়বে হ্যাঁ এটাকে ফুজি করে চিৎকারের তো দরকার নাই এখানে কি দুর্ভিক্ষ আছে আয় বাড়ারও তো ব্যবস্থা থাকতে হবে হ্যাঁ আয় বাড়ারও তো ব্যবস্থা আয় বাড়ার ব্যবস্থা থাকবে আপনার আপনি কর্মসংস্থান করার জন্য সেগুলো হলো শিল্প বাড়ান সেই দিকে করেন আর সুশাসনটা শুধু বদিয়াল মজুমদারের একটা সংগঠনের নামে সুশাসন থাকবে সুশাসনের জন্য নাগরিক আর কোথাও সুশাসন থাকবে না তাহলে তো আপনার কোনো চিঠি তাল সামলাতে পারবেন না সুশাসনটা নিশ্চিত করতে হবে মাঝে মাঝে শ্রমক দেওয়ার জন্য এই কি সম্রাট ইনু রূপন এই দুটার একটা একটা ঝাপটি দিবেন একটা সিমটি দিবেন দিয়ে দেখাবেন যে না আমি শুদ্ধি অভিযান গড়ে শুরু এটা হবে না আপনি যদি আসলে প্লেয়ার হন রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি মনে করে যে আমি ঠিক মতো সেরাতুল মুস্তাহিম কাজ করব তাহলে তো এরকম ব্যাংকের টাকাও চলে যেতে পারে না ঋণ খেলাপি এরকম হতে পারে না বাংলাদেশ ব্যাংকে আমি ছিলাম আমার যখন চাকরি করলাম অক্টোবর ছিয়ত্তর থেকে দুই আড়াই বছর সেখানে ওই পিএসসির মাধ্যমে ক্লাস ওয়ান অফিসার নিয়েছিল আশি জন তখন আমার ওখানে চাকরি করে যে অভিজ্ঞতা হলো আমি তখন বলতাম যে মানুষ চাকরি করে বেশ থেকে লেখেও বাংলাদেশ ব্যাংকের লোক যাবে এত স্বচ্ছভাবে কাজ হইল আমি এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টে ছিলাম শুধু একজন আমাদের কলিগকে বলতাম যে বেস্ট তো কনফার্ম করে ফেললেন হ্যাঁ তখন তখন এখন আর বেস্ট সেটা বলছি তো যখন ছিলাম যে যাবে তখন এই ধারণা ছিল যেভাবে নিয়ম নীতি চলছে শুধু আমরা একজনকে কলিগে বলতাম যে এ নাকি বোধ হয় বেস্টের গেটের দারোয়ান একটু আটকাইতে পারে কারণ তিনি ব্যবসায়ীর ওই যে পাসপোর্ট এন্ডোর্স করার সময় একটু চাইনিজ খান তখন বড় জোর চাইনিজ খাওয়া পর্যন্ত ছিল আর সে বাংলাদেশ ব্যাংক কী হয়ে গেল ও মারা আদা দেখি নেন একটা তার টাকা কোথায় কারা কেন কী কী টিপে টিপে লইয়ে গেল গা বাইরে হ্যাঁ কইতেই পারে না 
হ্যাঁ গভর্নর ডক্টর আতিউ তো এক মাস নাকি ওইটা মন্ত্রীকে জানায় নাই অর্থমন্ত্রী মুহিতকে জানায় নাই তো সেটা যদি এমনই যদি হয় ব্যাংকের অবস্থা আবার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যাইয়া ওই কোথায় ব্যবসায়ীরা যায় সেখানে যায় বৈঠক করতে চলে যায় তো নীতি কোনটা রাখবে নিজেরটা করবে না ওটা করবে স্বাচ্ছাভাবে করলে ব্যবসায়ীরা কিন্তু আমি যতটুকু দেখেছি আমি বিহারে থেকে তারা তা ঘাম জড়ায় ট্যাক্স দেয় এই জন্য আমি ওভেন লাইভ টিভিতে বলছিলাম যে তাদের বিরুদ্ধে কিছু হইলে আমি তাদের পক্ষে থাকব জি তারা ঘাম জড়ায় টাকা দেয় কিন্তু সে টাকাটা আপনি নেন তো উনি কষ্ট করে পায় বিদায় তো একটা জায়গায় শুধু অসুবিধা হয়ে যে তিনজন ব্যবসায়ী তো সেটাও সংসদের মতো হয়ে গেল সেটা হইলো ওনাদের আবার টার্গেট লসের হিসাব থাকে বেশি তা আমার আমি ওয়াটার মিনিস্ট্রিতে ডক্টর আফগা আলী খান আমার ডেপুটি সেক্রেটারি আমরা একটা টেন্ডার দিলাম তো উনি জেনে পেলেন উনি এসে বললো যে স্যার এবার এত লসে পড়লাম একেবারে মারা গেলাম আমি তো হিসাব টিসাব আমি যা দেখলাম আপনি তো কমপক্ষে বিশ লাখের মতো লাভ করছেন এক কোটি টাকার টেন্ডার বা সোয়া কোটি টাকার টেন্ডার ও না স্যার এটা লাভ হয় নাই তো কেন লাভ হয় নাই বলে স্যার টার্গেট করেছিলাম পঞ্চাশ লাখ টাকা লাভ করব তো আমি বিশ কোটি যে বিশ লাখ বা পঞ্চাশ লাখ বলতেছেন আমার পঁচিশ লাখ লস রয়ে গেল না ওখানে পঞ্চাশ লাখ টার্গেট নিলাম ব্যবসায়ীদের আপনি যত দিন টার্গেট লস হইতেই থাকবে কেবল ওইটাতে লস হচ্ছে সে বলবে জি বদর রহমান আপনার কাছে আমি আবার আসবো মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন টাকা পাচার অর্থ পাচার একটি বড় ধরনের গত কয়েক বছরের আলোচনার বিষয় ছিল এই চতুর্থ মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার সেটি আসলে তার লাগাম টানতে পারবে কি না আমি মনোমুগ্ধের মতো বদর রহমান সাহেবের কথা শুনতেছিলাম আর কি আপনি দেখেন উনি যে কথাগুলো বলেছে আপনি খেয়াল করেন বাংলাদেশ ব্যাংক একসময় কিন্তু মানুষের কাছে একটা খুব সুনামধন্য প্রতিষ্ঠান ছিল এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের অবস্থা দেখেন ওখানে কি এখন যিনি গভর্নরের দায়িত্ব পালন করছেন ওনাকে আমরা চিঠি দিয়েছি আজকে থেকে চার পাঁচ মাস আগে যে কেন আমাদের ওয়ান পার্সেন্ট টাকা কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথায় এই টাকাটা যাবে কেন নিচ্ছেন এসিবি খাত থেকে আমার লোনের টাকা নিয়ে যাচ্ছেন আজকে পর্যন্ত তার উত্তর দর তুমি এগারো টাকা ডলার বিক্রি করবো আমাকে কোনো ব্যাংক দিচ্ছে না না আপনি সব না কেউ যে শোনে না তা না কিন্তু অনেকই শোনে বলেন কে শুনছে না একটা দাম বলেন না না অনেক নাম বলেন হ্যাঁ না শুনে অনেক ব্যাংক শুনে ডন সেবাটা ব্যাংকের ডিরেক্টর ওনার একটা শুনবে কথাটা খেয়াল করেন আমারটা তো শুনছে না এস এম বি খাতে আমার কাছে প্রতিদিন শত শত অভিযোগ আসছে যে আমরা ব্যাংকের রেটে আমরা এলসি খুলতে পারছে না এলসি খুলতে পারছে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে অব্যবস্থাপনাগুলো শুরু হয়েছে আপনি চালের ব্যবসায়ীকে আপনি ধরতেছেন আমাদের আপত্তি নাই চালের ব্যবসায়ী ধরেন ডালের ব্যবসায়ী ধরেন তেলের ব্যবসায়ী ধরেন কিন্তু অন্যদের অবস্থাটা কি এখানে তো পাঁচ টাকা তিন টাকা দশ টাকা বাড়তেছে হাজার হাজার কুড়ি টাকা যখন চলে যাচ্ছে এই যে কিছুক্ষণ আগে আপনি বললেন যে হাইকোর্ট বলে দিছে যে এই ইয়ের মানে পাচার কিন্তু টাকার মামলা চলবে না আপনি জিকটকে বললেন তা আমরা যাবো চলবে না সেটি না ডেট বাড়িয়েছে ডেট বাড়িয়েছে হ্যাঁ তো এখন প্রবলেমটা হচ্ছে এই যে সব কিছুর মিলে মানে এই যে কিছুক্ষণ আগে ভাই বললেন না যে প্রণোদনা এখনও অনেক সেক্টরে আছে আজকে থেকে এই তিরিশ বছর যাবৎ চল্লিশ বছর প্রণোদনা দিচ্ছে কিচ্ছু না শুধু কাগজ কলম রেডি করে প্রণোদনা নিয়ে যাচ্ছে এগুলো গভর্নমেন্ট জানে এ টু জেড পর্যন্ত সবাই এটার সঙ্গে জড়িত কেন আমাকে এতদিন প্রণোদনা দিতে হবে আপনাকে সারা জীবনে কি আপনি নিপিল দিয়ে দুধ খাওয়াবেন বাচ্চাকে সে কি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে দেবেন না আপনি আপনি নতুন সেক্টর আপনি প্রণোদনা কদিন দিবেন এক বছর দুই বছর পাঁচ বছর সাত বছর আপনি তিরিশ বছর যাবত একটা সেক্টরকে পাঁচটা সেক্টরকে দশটা সেক্টরকে আপনি প্রণোদনা দিচ্ছেন কেন প্রণোদ দিতে হবে টিসিবির মাধ্যমে আপনি ভর্তুকি মূল্যে খাবার দিচ্ছেন টিসিবির কাজ তো ভর্তুকি মূল্যে খাবার দেওয়া না এটার জন্য আলাদা একটা সংস্থা করেন টিসিবি মানে এটা কি ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ উনি ট্রেডিং করবে ওনারা চাল আনোক তেল আনোক লবণ আনোক এই পেঁয়াজ আনোক এনে বিক্রি করুক তারপর আমরা বুঝি যে আসলে আমরা কতটা মুনাফা করি গতকালকে আমাদের এই যে ভোক্তা একটা মিটিং ছিল সেখানে আগের যে সভাপতি ছিল মৌলিবাজারের সেক্রেটারি এখন যিনি বলতেছিল যে আমাদের প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন ব্যবসায়ী চলে গেছে ব্যবসা ছেড়ে তারা আজকে পঞ্চাশ বছর ব্যবসা করে তাদের লস হইতে হইতে তারা ব্যবসা ছেড়ে চলে গেছে এটা তো সত্য যে পণ্যের দাম বেড়েছে পণ্যের দাম বাড়লে কি ব্যবসায়ীদের লাভ হয় এই কথাগুলো কাউর আমরা বুঝে পারতেছি না কিন্তু 
এখানে আরো দুজন ব্যবসায়ী আছেন স্যার এক সময় এনবিআর এর দায়িত্ব পালন করেছেন আমরা বারবার বলেছি যে আমাদেরকে এটা সিস্টেম হতে নিয়ে আসেন এখনো বলছে এটা সিস্টেম হতে নিয়ে আসেন আসতে তো পাচ্ছি না সিস্টেমের মধ্যে প্রত্যেকটি জায়গায় আপনি চিনির ব্যাপারে আসেন চিনিতে এখনো প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি টাকা হচ্ছে ট্যাক্স প্যাট আজকে দেড় বছর যাব বাংলাদেশে চিনি বিক্রি একশো চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা সত্তর টাকা কোনো ইয়ে নাই এটা কোনো মানে রেশিও নাই পার্শ্ববর্তী দেশে চিনি বিক্রি হয় পঁয়তাল্লিশ রুপি পঞ্চাশ রুপি এখন পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে বাংলাদেশে চিনি আসে কাজের কাজ কি হয়েছে আমার যে কারখানাগুলো ছিল সেইগুলো এখন বন্ধের উপক্রম কাজের কাজ আরেকটা যেটা হচ্ছে যে আমি ট্যাক্সটা পাচ্ছি না যেহেতু চুরাই পথে চিনি ঢুকবে এটা তো অর্থনীতির সংজ্ঞা আপনি পার্শ্ববর্তী দেশে দাম কম থাকবে বাংলাদেশে বেশি থাকবে দাম বার মানে এটা কি যেভাবে আসবে আমার দেশে কম দাম ওইখানে বেশি দাম আমার দেশে ওই দেশে চলে যাবে এই কারণেই মুক্তবাজার অর্থনীতি যে একটা ভারসাম্য থাকতে হবে ট্যাক্সেশন পেপার বলেন ব্যাট বলেন আপনার নীতি নির্ধারণের বেলা আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে আমি কি পরিমাণ ট্যাক্স কি পরিমাণ ভ্যাট কি পরিমাণ অন্য অন্য রাজস্ব দিলে পরে আমার পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে আমার একটা মিনিমাম সামঞ্জস্য থাকবে যে ওখান থেকে আমার মাল আসবে না আমার মালা সেখানে যাবে না এগুলো আমরা বলছি কিন্তু কাজ কি হচ্ছে এনবিআর এর চেয়ারম্যান মহোদয় আছেন ওনার সঙ্গে আমরা চেষ্টা করেছি একবার দেখা করেছে গত চার বছর পাঁচ বছর নিয়ে আছেন একবার দেখা করেছে আর দেখা করতে পারছি না রমতুল মনি রমতুল মনির সাথে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সমস্যাগুলো যে আপনি ব্যবসায়ীদের কাছে না শোনেন আপনি তেলের তেলের যে রেটটা সরকার বেঁধে দিয়েছে ভোজ্য তেলের তার চেয়ে দশ থেকে বারো টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে বাজারে আপনার এই পাম অয়েলে যে দামটা বেঁধে দিয়েছে তার চেয়ে প্রায় বিশ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে তাহলে এখন সরকার কি বলবে যে তোমাদের লাভ হচ্ছে ব্যবসায়ীদের লস হচ্ছে এখন সরকার বেঁধে দেওয়া ইয়ের থেকেও কোথাও বারো টাকা কোথাও বিশ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে বাজারে তো বাজার কি আসলে আপনাকে বেঁধে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন বাজারের সাপ্লাইটা বাড়াইতে হবে এই তো আর কয়েকদিন পরে রোজা রোজার মধ্যে আপনি সাপ্লাইটা কীভাবে বাড়াবেন দশটা পণ্য দশটা মন্ত্রণালয়ের কাছে ডিম মুরগি বয়লার মুরগি প্রাণী সম্পদ প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ে এই তেল চিনি এগুলো হচ্ছে বাণিজ্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবার আলু পেঁয়াজ এগুলো হচ্ছে চাল চাল না চালটা হচ্ছে খাদ্য মন্ত্রণালয় এই পেঁয়াজ এগুলো হচ্ছে কৃষি মন্ত্রণালয় আমি যখন বলবো যে আমার আমদানি করতে হবে আপনি বলবেন না 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 আমার এবার বাম্পার ফলন হয়েছে কারণ বাম্পার ফলন যদি মানে প্রধানমন্ত্রীকে দেখানো যায় যে এই যে আমি বাম্পার ফলন করেছি আমাদের বলেন তো কোন জায়গায় পরিসংখ্যানটা সঠিক আছে একটি জায়গায় বলেন যেখানে যে পরিসংখ্যান উপরে আমি মানে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি এখন কি হচ্ছে বলা হচ্ছে প্রতিদিন দেখবেন টেলিভিশনে বলছে যে পর্যাপ্ত পরিমাণ মজুদ আছে আবার মজুদদারকে আপনি ধরতেছেন কথাগুলো খেয়াল করেন রোজার বাজারটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে বলা হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ মজুদ আছে কোনো জিনিসের দাম বাড়বে না এই যে মজুদ আছে আপনি বুঝলেন কিভাবে দিন শেষে দোষটা কিন্তু ব্যবসায় হবে আপনি দেখেন আমি একটু সহজ উদাহরণ দিলে সবাই বুঝবেন আপনি ধরেন এক কোটি টাকা আমার একটা এলসি লিমিট ছিল আজকে থেকে দুই বছর তিন বছর আগে আমি এক কোটি টাকার মাল আনলে আমাকে এলসি দিত ফাইভ পার্সেন্ট নিয়ে দিই ফাইভ পার্সেন্ট না হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেয় ঠিক আছে ধরে নিলাম এক কোটি টাকা এখন আপনার ডলারের দাম বেড়েছে থার্টি পার্সেন্ট আমি যেখান থেকে মাল কিনি সেখানে বেড়েছে আপনার পনেরো পার্সেন্ট তাহলে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট বাড়ছে এখন যিনি এক কোটি টাকার মাল আনতেন তাকে যদি এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা আপনি না দেন তাহলে সেই পরিমাণ মাল তো আসবে না সহজ হিসাব কিন্তু এটা এটার জন্য কোনো রকেট সাইজের দরকার নাই তাহলে প্রতি শিপমেন্টে আমার এই ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফর্টি ফাইভ ল্যাক্স টাকার মাল আমার কম আসতেছে এরপর আপনি কিভাবে বললেন যে বাজারে পর্যাপ্ত মজুদ আছে পর্যাপ্ত হ্যাঁ स्लोगान <laughs> সেখানে বক্তব্য রাখে তো আপনি রাজনৈতিক নেতারা ওটাকে আবার খুশিতে প্রশ্রয় দেয় এই জন্যই তো এই দশা হয়ে গেছে রাজনীতিটা কেন এই কামলা টামলা যারা আমলা কামলা আছে এদেরকে মিটিংয়ে কথা বলতে দিতেছে আমি তো নিজে জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট থাকতে কাজ করছি ওনাদের সাথে তিন প্রেসিডেন্টের সাথে তখন পলিটিক্যাল মিটিং শুরু হইতো আমরা উঠে চলে আসতাম 
কেক খোদ কেরামত আলী ক্যাবিনেট সেক্রেটারি উঠে চলে আসতো মাহবুজ জামান সাহেব চলে আসছে যে আমাদের ফার্স্ট হাফ শেষ এখন পলিটিক্যাল ডিসকাশন নাটোর গণভবনে মিটিং করতে গেলেও জিয়াউর রহমান কেরামত আলী সাহেব সহ আমরা সেখানে আমাদের নর্মাল এজেন্ডা মিটিং শেষ উনি পলিটিক্যাল মিটিং করবে আমরা উঠে চলে আসলাম তো আপনি রাজনীতি করবেন আর আমলা কামলারে সেখানে আপনার প্রশংসা করার জন্য ওসিরে দিবেন ডিসিরে দিবেন সে আপনার নামে বলবে এই মার্কায় ভোট দেন তো ও আপনার মান রেখে নাও আবার পরে যদি না মানে বলে যে ছোটো উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমার নেতা মানে না তো মানবে কেন আপনি তারে তো উঠেছেন মানরে কাঁধে উঠেছেন কেন যে যে দায়িত্বে আছে সেখানে রাখেন পলিটিক্সটা পলিটিশিয়ানের কাছে থাকুক আমলাকে আমলার মতো থাকতে দিন আপনি যেই আমলা বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে আরেকজনের শপথ অনুষ্ঠান করে আপনি তারে নিয়ে আসছেন তার মেধা আছে আইনে তারে আপনার বিরাট পদের মধ্যে রাখতেছেন তো এইগুলো করলে তো আপনি আমলাতন্ত্রটার উপর আরেকটা বাজাইলাম তারা আপনার সরকারের দুয়ারই হবে না কেন আমলারা আমরালা কোনো আমলা কেউ যদি মনে করে এটা নিজের এরা কোনো দিন কোনো সরকারের নিজস্ব হয় না যতক্ষণ স্বার্থ আছে ততক্ষণ যাবে ওই একটা টার্গেট থাকে তো আপনি সেটা তো ধ্বংস করে দিচ্ছেন এই যে স্লোগান না দিয়ে করবে কি স্লোগান দিলে তো সুবিধা আছে পরে একটু এটা হওয়া যায় ওইটা হওয়া যায় হাবিবুল্লাহ ডন আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম ব্যবসা বাণিজ্যের চ্যালেঞ্জ কথা হচ্ছিল টাকা পাচার নিয়ে ব্যাংকিং খাতের ঋণ খেলাপি বা কীভাবে এই ব্যবসায়ীকে এই যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সামনের দিনে মোকাবেলা করা যায় আপনার কি মনে হয় যে টানা চতুর্থ মেয়াদে এটি আরও বাড়বে না কমবে আমাদের যে প্রত্যাশা আমরা তো মনে করি যে এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই পাঁচবার এবং টানা চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী এবং উনি যেটা বললেন যে একই তো সরকার এখানে তো চেঞ্জেস তেমন কিছু নেই তো কাজটা সহজ নতুন সরকার হলে নতুন দল ক্ষমতায় আসলে অনেক কিছু তার চ্যালেঞ্জ হতো মোকাবেলা করার তো ইনি তো ইউজ টু গত পনেরো বছর ধরে এক টানা সময় পেয়েছেন পনেরো বছর আবার কিন্তু কম সময় না দীর্ঘ সময় মালয়েশিয়ার মাহাতির মোহাম্মদ মানে বাইশ বছর ছিলেন ক্ষমতায় টোটাল মালয়েশিয়া চেঞ্জ করে ফেলেছে এখন দুর্নীতি কিন্তু সবখানেই আছে মালয়েশিয়া যান মালয়েশিয়া তো খুব দুর্নীতি বাংলাদেশেও এটার বাইরে না কিন্তু পরিমাণটা বেড়েছে এটা সত্যি কথা এখন অনেকে বলে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট মানে দুর্নীতি আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন রাখি যদি আওয়ামী লীগ সরকার না হতো অন্য সরকারও যদি ডেভেলপমেন্ট কাজ করত ওদের লোককে দুর্নীতি করত না ওরাও তো মানুষ ওরাও দুর্নীতি করত হ্যাঁ সুযোগ থাকলে দুর্নীতি করে একটু বলি হালার ভাই পরিমাণটা কত হতে পারত সেটা হতো দুর্নীতি তো হবেই ওয়ার্ল্ডের সবখানে যখন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক হয় স্পেশালি আন্ডার ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রিতে দুর্নীতি একটা সুযোগ থাকে এখন পার্সেন্টেজটা কত হবে সেটাই নিয়ে হয়তো কথা থাকতে পারে যখন কাজ হবে তখন যেই দলই ক্ষমতায় থাকুক কম বেশি এটার একটা কেকের ভাগ পায় এটা অস্বীকার করার কিছু নাই তবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমি মনে করি যে এই সরকার আমি একটু আগে আমার বক্তব্যে বলছিলাম যে অনেক কিছু পজিটিভ করেছে পনেরো বছর সময় দীর্ঘ সময় এই দীর্ঘ সময়ে অনেক ডেভেলপমেন্ট করেছে অর্থনীতির যে আমি কাটাগুলো দেখছিলাম আস্তে আস্তে লাভ বিলাভ দিয়ে কিন্তু উঠেছে গত এক দেড় বছর ধরে এটা থেমে গেছে কিংবা একটু ডিগ্রোথ আছে অস্বীকার করা কিছু নেই এটা সাময়িক এখন একটা এত বড় দেশ সতেরো কোটি আঠেরো কোটি লোক সেখানে অনেক রকম চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা যে কোনো লোককে বসাবেন স্টেয়ারিং সিটে এটা কিন্তু ইস নট ইজি থিং মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু করে দেখিয়েছেন যে অনেক চ্যালেঞ্জ উনি মোকাবেলা করছেন এবং অনেক সেক্টরে উনি কিন্তু ডেভেলপ করেছেন হ্যাঁ আমাদের সবচেয়ে বেশি ব্যবসায়ীরা একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করি সেটা হলো দেখুন অনেক বছর ধরে দেখছি ফিনান্সিয়াল সেক্টরগুলোতে কেমন জানি একটা বিশৃঙ্খলা ব্যাপার আপনি ফিনান্সিয়াল সেক্টর বলতে লিজিং বলেন ব্যাংকগুলো বলেন ও মনে হয় যে ইচ্ছা মতো লোন নিয়েছে ইচ্ছা মতো টাকা নিয়েছে ইচ্ছা মতো পাচার করেছে সবচেয়ে বড় কথা হলো যে টাকা যদি দেশে থাকে কর্মসংস্থান হয় মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য করে কাজ করতে পারে টাকা বাইরে নিয়ে গেলে তো এটার কোনো আর কোনো কিছুই হয় না দেখেন আজকে ডলার সংকট ডলার সংকটটা হলো কেন আমি কেন এলসি করতে পারবো না গভর্নমেন্টের তো অনেক অনেক পজিটিভ কাজ করেছে এই জায়গায় এসে কেন বাধা হলো নিশ্চয় এক্সপোর্টের ঘাটতি আছে আমাদের রিমিটেন্স যেটা আসার কথা আসছে না প্রপার চ্যানেলে রিমিটেন্স তো আমি মনে করি যে প্রবাসী ভাইরা যে টাকা পাঠান আমার মনে হয় সিক্সটি কিন্তু প্রপার চ্যানেলে পাঠান না এটা হুন্ডির মাধ্যমে আসে 
এই জায়গাটা কে আটকাবে আটকানো তো উচিত যদি কেন আসেন না সেটা বলেন হ্যাঁ কেন আসেন নিশ্চয় এখানে যারা পাঠাচ্ছেন একটু বলি প্রবাসী ভাইরা তারা দেখছে যে উনি ব্ল্যাকে পাঠালে দশ পনেরো টাকা বেশি পায় দশ পাঁচ টাকা একটা লোক যদি পাঁচ টাকাও বেশি পায় সেখানে ওই বেচারার জন্য তো এক হাজার ডলারে পাঁচ টাকা অনেক টাকা পাই এটা আমাদের না লাগতে পারে ওর জন্য তো অনেক টাকা ইভেন ওই সুযোগ যদি আমি ওই দেশে থাকতাম আপনিও থাকতেন আপনি যদি চিন্তা করতেন যে আমি ব্যাংকে পাঠালে যা পাবো তারে হন্ডিতে পাঠালে পাঁচ থেকে দশ টাকা বেশি পাবো আপনি তাই করতেন এটাই স্বাভাবিক এই জায়গাটা যদি না বন্ধ করে তাইলে এই যে প্রপার চিহ্ন তো টাকা আসছে না আসছে এভাবে হুন্ডির মাধ্যমে এটাকে বন্ধ করতে হবে আরেকটা বিষয় যেটা বলছিলাম দেখুন হেলাল ভাই একটা কথা বলেছেন যে আসলে দাম যখন বাড়ে পণ্যের ব্যবসারা কিন্তু প্রফিট করে না আমি যদি আমার নিজের ব্যবসাটাই ধরি গাড়ির ব্যবসায় ধরি জি আমরা গত দুই বছরে প্রায় থার্টি ফাইভ টু ফর্টি পারসেন্ট কিন্তু টাকার অবমূল্যায়নের কারণে দাম বেড়েছে বাড়ার কথা কিন্তু আমরা ব্যবসায়ীরা আপনি দুই বছর আগে যদি একটা ডাটা নেন যে এই দামে বিক্রি করতাম সেই দামেই বিক্রি করছি আমরা বাড়াতে পারছি না কেননা মার্কেট তো খাচ্ছে না আমি চাইলে ফর্টি পারসেন্ট বাড়িয়ে বিক্রি করব ক্রেতা তো পাচ্ছি না ক্রেতা কিনছেন না কেননা অ্যাকচুয়ালি সব কিছু মিলে যখন কঠিন সময় যাচ্ছে গত এক দেড় বছর দুই বছর ধরে সেখানে মানুষ কিন্তু কিছু কিছু আইটেম কিনতে গেলে অনেকবার চিন্তা করছে আগের মধ্যে কিনছেও না আমাদের ধরেন বিক্রি ড্রপ করে গেছে প্রায় ফিফটি টু সিক্সটি পারসেন্ট বিক্রি ড্রপ করেছে তার কারণ হলো চার পাঁচ মাস আগে মানুষ ভেবেছে যে হরতাল অবরোধ হচ্ছে ইলেকশান আছে তো যারা ক্রেতারা চিন্তা করছেন ইলেকশনের পরে হয়তো কিনব আর একটু আনস্টেবেল ছিল এখন ইলেকশন শেষ হয়েছে আমরা আশা করছি কেননা সবাই তো আশা নিয়েই বেঁচে থাকি ব্যবসারও আশা করছি যে হয়তো সামনের মাস থেকে ব্যবসাটা ভালো হবে তো আমাদের এক জায়গায় এসে আমরা সরকারের কাছে সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা যে ফোর্থ টাইম কনজিকিউটিভ টাইম চারবার এসছে মানে প্রধানমন্ত্রী এবং উনি পারবেন কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতি যেই সাইজে নিয়ে গেছে পনেরো বছর আগে ছিল একষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট এখন হয়েছে পনেরো বছর পরে সাত লক্ষ একষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট যেখানে পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো ডলার ছিল বাধা পিছু আয় এখন হচ্ছে দুই হাজার সাতশো প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি গেছে মানুষের কিন্তু আয়ও বেড়েছে এই যে বাজারে কোনো কিছু কিন্তু পচে যায় না কিন্তু বাজারে আসে মানুষের কষ্ট হয় এটা অস্বীকার করি না আমরা হয়তো ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করি আমাদের ইনকাম থেকে আমাদের যারা এমপ্লয়ি আছে বাড়ানোর চেষ্টা করি যে ওরা বাড়ায় কিনুক একটু শেষ করে দেয় তো আমাদের প্রত্যাশা সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা হলো যে ব্যাংকিং সেক্টরে যে অরাজকতা চলছে সেটা আটকানো উচিত এবং এখানে বড় একটা সংস্কার করা উচিত এই সেক্টরে সেটা আমাদের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা জি আমি লোডান আমি আপনার কাছে আবার আসবো মোহাম্মদ ফজরুল হক যেটি ডনভাই বলছিলেন যে ব্যাংকিং খাতের সংস্কার প্রয়োজন এবং সেখানে যে প্রত্যাশার কথা জানালেন সেখানে দেখেন অনেকটা কথা আছে না যে আমরা বিভিন্ন ফোরামে একটা কথা বলতেছি যে আপনাদের যে আপনারা যে ব্যবসায়ীদের ঋণ খেলাপি করতেছেন বলতেছেন আপনারা এটা ভাগ করে দেন না ঋণ খেলাপি কতজন পাচারকারী কতজন আপনারা এটা ভাগ করে ফেলান যে আমার ব্যবসাতে আমি লস করছি বা ব্যবসা আমার বন্ধ হয়ে গেছে বা যাই হোক এটার একটা ভাগ করেন আর তো দেখতে আপনারা তো পত্রিকাতে দেখতেছেন বিভিন্ন এক বিভিন্ন নামে একজন একটা পিয়নের নামে শত শত কোটি টাকা চলে যাচ্ছে এই অঙ্কগুলো কিন্তু বাং সেন্ট্রাল ব্যাংকের কাছেও আসে তাহলে তো বুঝতে পারা যাবে যে আসলে ব্যবসায়ীদের কাছে ব্যবসায়ীদের কাছে কত টাকা পাওনা আছে বা ঋণ খেলাপি ব্যবসায়ীরা কত এই দুটা কিন্তু এখন এখন কিন্তু ভাগ করার সময় হয়ে গেছে এখন এই যে যে ডলার সংকট আসলে সবার চেয়ে কিন্তু আমার সেক্টর বেশি ভুগতেছে টেক্সটাইল সেক্টর কারণ আমি যদি আমি যদি ডলার না পাই তাহলে আমি আমি কিভাবে তুলা ইম্পোর্ট করব আমি কে কেমিক্যাল ইম্পোর্ট করব বা গার্মেন্টসের কিছু ফেব্রিক্স আছে যেটা বাইরে থেকে আনতে হয় এখন কি দাঁড়াচ্ছে দেখেন এমন একটা অবস্থা ব্যাংক এলসি করবে না কেন ভাই যে আমি তো আপনার আমরা আমরা তো যেটা নিয়ে সার জানেন যে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড আমরা ব্যবহার করি বাংলা সেন্ট্রাল ব্যাংকে পাঠাচ্ছে ইডিএফের জন্য দুই মাস তিন মাসও তাদের ওখান থেকে পেমেন্ট আসতেছে না মানে তারা দিচ্ছে না প্রতিটা ব্যাংকের মানে আমি বলতেছি প্রতিটা ব্যাংক না কিছু কিছু ব্যাংক যারা যাদের নাকি 
বাইরের রেমিটেন্স আসতেছে না তাদের একদম সীমাবদ্ধ তারা এই দুই মাস তিন মাস এই ডলারগুলো ফালায় রাখবে ব্যাংকে সেই সমর্থ নাই এই যে ব্যাপারটা হচ্ছে যখন নাকি একটা একটা ডকুমেন্টস আসে আগে আমার সাপ্লায়ারের পেমেন্ট করে তারপরে বাংলাদেশ ব্যাংকে ক্লেম করে যে আমার এই ডলারটা দাও সেই বাংলাদেশ সেন্ট্রাল ব্যাংক এই ডলারগুলো দিচ্ছে না তো এখন এদেরকে আমরা কি দোষারোপ করব আমরা তো ব্যাংকে বলি আপনারা কেন এলসি দেবেন না কেন দিবেন না এখন দিবে যে তার কাছে তো এই সময়টুকু এই যে ট্রানজিট পিরিয়ডটা যে বাংলাদেশ সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে আনবে এই সময়টুকু তার কাছে ডলার নাই আগে তো এইটা আসতো পাঁচ দিন সাত দিন দশ দিনে তাহলে আমরা তাহলে কোন দিকে যাব কোন দিকে যাব তাহলে আমরা আমাদের তাইলে এখন আমরা কিন্তু এইটা একটা মানে খুব খুব খারাপ অবস্থায় আছি যারা নাকি বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করি বিশেষ করে যারা তুলা ইম্পোর্ট করি এটা যে কোন সময় যে আমাদের বাংলাদেশে তুলা শর্ট পড়বে ফ্যাক্টরিগুলো অচল হয়ে যাবে কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু এটা গার্মেন্টসেরই অ্যাফেক্ট অ্যাফেক্ট করবে কারণ এখন তো ট্রানজিট টাইম কম থাকে এক মাস থার্টি ডেজ ফর্টি ফাইভ ডেজ এর মধ্যে বাইরের চাহিদা মতো শিপমেন্ট করতে পারে আমার মনে হয় কি এই ব্যাপারগুলো সেন্ট্রাল ব্যাংকের দেখা উচিত যে এই কথাটা আমরা আর দেখেন যে এই ডলার আমি আবারও বলবো ডলার যদি মার্কেটে না সেরে হয়তো কিছু দ্রব্য মূল্য বাড়বে কিন্তু দ্রব্য মূল্য বাড়বে আমরা আমরা তো সেই আগের জায়গায় আছি আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যাসের দাম বাড়াইছে কথা বলছিলেন আমাদের গ্যাসের দাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাড়াইছে কিন্তু কিন্তু আমরা তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যাসের দাম বাড়াইছে এগুলো কোথ থেকে আমরা আমরা পে করব কোথ থেকে যদি ডলারের দামটা যদি না বৃদ্ধি করা হয় হ্যাঁ ডলারের দাম বৃদ্ধি করলে হয়তো কমোডিটিতে কিছু অ্যাফেক্ট করবে এটাও সত্যি কিন্তু ডলার তো অ্যাভেলেবেল হবে সব ব্যাংকগুলোর কাছে ডলার সমভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হবে এখন তো নামে মাত্র কয়েকটা ব্যাংকের কাছে ডলার আছে যারা যারা বাইরে থেকে রেমিটেন্স আনতে পারে কিন্তু এটা তো সবাই পারে না সবাই তো সব অনেক ম্যাক্সিমাম ব্যাংকই কিন্তু তারা নীতিমালা ফলো করে বাংলা সেন্ট্রাল ব্যাংকের মাহতুদুর রহমান যেটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম বিশেষ করে আর্থিক খাতে যে অরজকতা বিশৃঙ্খলা সেটি ফিরিয়ে আনার জন্য যে সুশাসন প্রয়োজন সেটি হচ্ছে না কেন যে আমি তার আগে ছোট্ট করি বলি ডেভেলপমেন্ট হইলে করাপশান হয় যেই গভর্নমেন্টে থাকে ওই রকম একটা বক্তব্য আসছে ইয়েস কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে শুরু হয়েছে যে নায়েব টাকা উঠাবে সে কিছু এদিক সেদিক সেঁকে দেখবে না ময়রা একটু মিষ্টি ছেঁকে দেখবেন এটা হবে না হবে আপনাকে দেখতে হবে কতটুক সে খেল কতটুক রাসকে দিল শুধু খাম্বা খাওয়ার করা ইয়ে টাকা শেষ করে ফেললো না কিছু বাত্তিও জ্বালাইল ওইটা বিবেচনা বিষয় আছে এবং এই ব্যাপারে আমি একটা লিখা লিখছিলাম যে আমাদের ইউনিয়নের একটা চেয়ারম্যান দেশ স্বাধীন হওয়ার পাকিস্তান আমলেও ছিল বলতো যে আইব খান আমার আব্বা আমরা ফাতেমা জিন্নারে আগায় আনার জন্য কুমিল্লা চলে গেলাম সিক্সটি ফোরে হারিকেন মার্কা বলে যে নাতি দূরেও না তবু হাতেমা জিন্নার ইয়ে নাই ওই সলতে নাই হারিকেনের সলতে নাই আর নিচে দিয়ে তেলও নাই জ্বলবে না কিন্তু আমার আব্বা আইব খানের গোলাপ ফুল আইব খানের মার্কা গোলাপ ফুল যে গোলাপ ফুলের সুগার সব দিকে সরাই যায় উনি একটা মূল্যবান কথা বলছিলেন তখন বেসিক ডেমোক্রেটদের রাজত্ব বলে যে আমারে সবসময় বলে যে মসলুদ্দিন মুক্তা চেয়ারম্যান চুরি করে টাকা মারে মাটি কাটার রাস্তাটা চুরি ওই বেটা আমি যদি চুরি একশো টাকা আনতে পারি আমার ছোট আব্বা সিও ড্যাব তখন সার্কেল অফিসার ডেভেলপমেন্টের বড় ক্ষমতা যদি ছোট আব্বারে পা দিয়া অন্য বড় আব্বারে সালাম করিয়া এক লাখ টাকা আনিয়া আইনিয়া যদি পঁচাত্তর হাজার তোদের এই ব্রিজ করিয়ে দিই আগে তো পোলা পাইন বুড়া সবাই ন্যাংটই খাল পার হইতি তহবন লুঙ্গি বলত আস্তে আস্তে খালে নামছ আর লুঙ্গিটা মাথার উপরে উঠত এখন যে তোরা ছুটতে পারো ফাঁকা ব্রিজ করলাম তো আমি পঁচিশ হাজার টাকা মারলে ক্ষতি কি আমরা তাকে সাপোর্ট করতাম সে পঁচিশ হাজার টাকা মারো কিন্তু পঁচাত্তর হাজার টাকার কাজ করছে সেই সময় কাজ করছে সেই ব্রিজ এখনও ঠিক মতো চলতেছে অত এইরকম কিছু খাক খাইয়াটে কাজ করুক কিন্তু কিছুই না সবটা মাইরিয়া দিবো গা এইরকম ডেভেলপমেন্টের দরকার নেই করাপশান থাকবে সবাই থাকবে এক দ্বিতীয় হইল আপনার পাচারে যেটা প্রশ্ন উঠতেছে পাচার করে কে সরকার জানে না জানে আপনি যদি আদরের বানর যেটা বানরের রাজা সবসময় কোলে নিয়ে খাওয়াত খাওয়াইয়া খাওয়া শেষ হইলে একটা ব্যাত মারত বানরের গায়ে বানর আসতে তার নিজের জায়গায় চলে যেত এভাবে রেওয়াজ চলতেছে আদর করে খাওয়ায় কিন্তু পরে একটা ব্যাত মারে 
তো উজির একদিন বলল যে হুজুর এত আদর করলে কোলে রেখে বানরটারে খাওয়ান ব্যাট মারেন কেন বা তোমার কষ্ট লাগে বলে যে হুজির বলে যে একটু লাগে এবার আর রাজার তো বানরকে মারে না তো প্রথম দিন মারল না বানর আবার তার নিজের জায়গায় চলে গেল দ্বিতীয় দিন মারল না তাও গেল তৃতীয় দিন বানর এবার উঠতে চায় না একটু বসে রইল দেরি করে গেল তারপরে দুই সাত দিন পরে দেখা যায় বানর আসতে রাজার কোল থেকে তার কাঁদে বসল কাঁদে উঠল এরপরে রাজার মাথায় উঠল তখন উজিরকে বলল কি উজুর বুঝলা ও হুজুর এই জন্য তো আপনি রাজা এখন রাজা যদি ফেল মারে রাজা জানার পরে রাষ্ট্র যিনি চালাবেন রাষ্ট্রে যিনি সব কিছু নিতে নিতে তিনি যদি বুঝতে না পারেন কে পাস আর কেন নে তাহলে তিনি বানরকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তো এই প্রশ্রয় যদি সব ক্ষেত্রে চলে সিস্টেমের মধ্যে চলে তাহলে আপনি পাসার ঠেকাতে পারবেন না আমরা অনেক সময় বলি সোরা সালা নিয়েও ভালো অর্থনীতির জন্য এটা আমাকে এক ভাইবাতে জিজ্ঞাসা করছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের পরীক্ষার ভাইবাতে হ্যাঁ শেষ করছি কিছু সময় দে একটা স্ক্রু বা একটা ছোট্ট পার্টস যদি আমি নর্মাল প্রসেসে আনতে যাই এলসি করে অনেক সময় লাগে গোটা ফ্যাক্টরিটা হয়তো বন্ধ হয়ে থাকবে ওইটা পকেটে করে নিয়ে আসলে বর্ডার দিয়ে তাহলে অর্থনীতির জন্য সোরা চালনে দরকার ঈদের সময় গরু নিয়ে আসতে পারলে হেঁটেও দরকার হয় কিন্তু কতটুকু আপনি কোন খাতে দেবেন সেখানে লাগাম টানতে হবে আমার একটা বিশ্বাস মাহাতীরের মতো লম্বা পিরিয়ড হোক গ্রিনেজ বুকে না আর উঠানোর জন্য হোক শেখ হাসিনা তো অনেক লম্বা মেয়াদে থাকলেন আমার মনে হয় আরেক মেয়াদ পর্যন্ত উনি সঠিকভাবে টিকে থাকবেন কি না বা স্বাস্থ্যগতভাবে পারবেন কি না এই মেয়াদটাতে উনি কিছু ভালো কিছু করে যাবেন আশা করা যায় যে উনি কিছু করবেন এই বিশ্বাসটা আমার আছে এই জন্য আমি এর আগে বলছিলাম যে নির্বাচনের সময় এবার উনি একটা কিছু করে সেরে দিবেন আর একটা চমক দিয়ে দিল দাঁড়াই যাও আমার পার্টির লোক অসুবিধা নাই কোনো জবাব দিয়ে থাকবে না বদির রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সঙ্গে আলোচনা যোগ দেওয়ার জন্য মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন যেটি বদির রহমান স্যারের যে প্রত্যাশা যে এই মেয়াদে এসে সরকার ভালো কিছু করবে সাধারণ মানুষের ও একই প্রত্যাশা দেশ ভালোভাবে চলবে আপনার কি মনে হয় যে রাজনৈতিক চাপে সেটি আসলে কতটা সম্ভব এটা শুধু ওনার একার প্রত্যাশা আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যাশা আপনি যদি আজকে সারা দেশের মানুষকে একশো মানুষকে জিজ্ঞেস করেন একশো মানুষকে কিন্তু সেই প্রত্যাশার কথাই বলবে এবং ইতিমধ্যে কিছু কাজ উনি শুরুও করেছেন হ্যাঁ আমরা আসলে দেখতে চাই যে আসলে এই এটার ইয়েটার রেজাল্টটা কোথায় গিয়ে পৌঁছায় এখন আগামী দেড় মাস পরে রমজান এই রমজানকে কেন্দ্র করে আসলে হয় কি আপনার এই যে আমলাতন্ত্র আমাদের আসলে খুব শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের জায়গাটা গিয়ে আমরা কোথায় জানি আমরা একেবারেই হারিয়ে যায় আর কি ওখান থেকে গিয়ে আর পারি না আপনি দেখেন এই রমজানকে কেন্দ্র করে আমরা যদি কিছুটা এন বিআর বাংলাদেশ ব্যাংক মানে আমাদের শিডিউল ব্যাংকগুলো অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ব্যবসায়ীরা আমরা সবাই তো এই মাসই প্রফিট করতে চাই কিন্তু যে রমজান মাসকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রফিট করতে হবে এন বিআরও মনে করবে যে আমাকে টার্গেট ফুলফিল করতে হবে আবার আপনার ব্যাংকগুলো মনে করতে হবে যে আমার যে লস বা আমার আরও বেশি প্রফিট করতে হবে এই যে সবার যে প্রফিট মোডটা এখান থেকে সরে আসতে হবে রমজান মাস এমন একটি মাস যেখানে আমাদের আসলে মানে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবারই কিন্তু রোজা রাখার বিষয় থাকে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে খাবার একটা বিষয় থাকে এর জন্য বারবার বলছিলাম যে এই সমস্ত সংস্থাগুলো একত্রে না বসে যদি অ্যাডহক ভিত্তিতে আপনি মানে করেন যে আমরা এখানে কমিয়ে দিব ওখানে বাড়াবো বা ওখানে কথা বলবো না তাতে কিন্তু রমজান মাসটা খুব ভালো যাবে না জাহিদ ভাই আমি আপনার অনুষ্ঠানে আজকে মানে সবার সামনেই বলে যাচ্ছি যে গত বছর বা তার আগের বছর আমরা কিন্তু রমজান মাস আসলে বা তার আগে আমরা বলতাম যে না রমজান মাসে সহনীয় থাকবে রমজান মাসে পণ্যের দাম বাড়বে না আমরা ব্যবসাদের সঙ্গে বসে কথা বলতাম এইবার কিন্তু আমি সেই সংস্থা পাচ্ছি না আপনারা সিক্সটি ফার্স্ট সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট তো সংসদে আছেন আপনারা তো বড় শক্তি আপনারা পাচ্ছেন না কেন এবার আপনাদের বেশি পারা সংসদে যারা থাকেন আপনি তো ব্যবসা যেহেতু আপনি মনে হয় যে একজন এমপি হইলে পরে একজন সাধারণ ব্যবসা চিত্র অনেক না না এই জায়গা না স্যার আপনি দুই সাইড বুঝতেছেন যেহেতু পলিটিক্সের পাওয়ারে গেছে আর ব্যবসা তো বুঝিনি তাহলে এটা তো সহজ হইল এখানে প্রবলেমটা যেটা হয়েছে যখন আপনার রাজনীতি প্রফিটেবল হয় রাজনীতি ব্যবসা হয় তখন তো আপনার ব্যবসা যাবেই সেখানে দোষত কিছু না আমি তো পুঁজি বিকাশের জন্য আমি ব্যবসা করি আমি তো দোষে বলছি না বলছি যে আপনি যে ব্যক্তি ব্যবসায়ী এমপি হচ্ছেন আপনি তো দুইটা পাওয়ার এ চাচ্ছেন এখন ব্যবসায়ী অভিজ্ঞতাও আছে যখন চেয়ারের এই পাশে থাকেন তখন পারেন ওই পাশে গেলে ঠিক বহু কথা মশাকে একমত হইতে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য
যে প্রত্যাশার কথা বললেন বদিউর রহমান সেটিও অর্জন আসলে সুশাসনের কি কোনো বিকল্প আছে না সুশাসনের তো কোনো বিকল্প নেই আর আমরা আমি তো আমার আগের যে বক্তব্য একটাই প্রত্যাশা করলাম যে ঠিক আছে আমরা ব্যবসায়ীরা দেখেন নির্বাচন হলো মানুষের মধ্যে কিন্তু তেমন কোনো যারা ব্যবসা করে ম্যাক্সিম মানুষ কিন্তু রিল্যাক্স কেন মানুষ চায় স্টেবল কান্ট্রি আর অবকাঠামো তৈরি করে দেওয়া দ্রব্যমূল্য যেন একটা স্টেবিলিটি থাকে এই কয়েকটা জিনিস কিন্তু মানুষ হ্যাপি এখন মানুষ আরও দশ বছর পনেরো বছর পর রাস্তায় কিন্তু টেনে লোক নামাতে পারবেন না মিছিলে কেন মানুষ যখন কেন জীবন তো অনেক কঠিন হচ্ছে মানুষের জন্য সবাই কাজ করছে সবাই ইনকাম করছে সবাই ব্যয় বেড়ে গেছে সব কিছু মিলে তো মানুষ আর ওখানে আজ এরা সময় নেই যে বসে বসে মিছিল করবে কারণ উন্নত বিশ্বের লোক খুঁজে পাওয়া যায় না আমি জাপানে দেখেছিলাম একবার গেলাম দেখলাম যে যিনি প্রাইম মিনিস্টার ক্যান্ডিডেট উনি একটা বক্স দাঁড়া করে কথা বলতেছে তিন চারজন সামনে দাঁড়ানোর বাদ বেঁকে দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে সময় কোথায় থামবে কে শুনবে কে এইবারও তো আটশো এক হাজার করে দেওয়া লাগছে বিরিয়ানির প্যাকেট দেওয়া লাগছে সমাবেশ মানুষের আসলে এই মানুষের কাজ কামে খুব ব্যস্ত এক আমি একটা কথা উনি বারে বারে বলছিলেন যে সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট সংসদে ব্যবসায়ী আসলে ব্যবসায়ী যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটা নিয়েই কিন্তু ওখানে গেছে এক ব্যবসায়ীরা রাজনীতিবিদ হলে অসুবিধা নাই সমস্যা হলো রাজনীতিবিদরা ব্যবসায়ী হলে সমস্যা ওনারা যদি টাকা চিনে যান তাহলে দুর্নীতি বাড়ে ব্যবসায়ী তো টাকা কামে এসে সেবা করতে করতে আসছে জনগণের কিন্তু যিনি রাজনীতি করতে আসছে না পুঁজির বিকাশ করতে আসছে না সেবা করতে আসছে পুঁজির বিকাশ আপনি আমি একটু বলি একটু বলি আপনি পুঁজির বিকাশ বলেন সেবা বলেন আমি বলছি আপনার তো টু ওয়ে এক্সপিরিয়েন্স থাকতেছে ব্যবসার অভিজ্ঞতা হইলো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাহলে আপনি ভালো পারেন অ্যাকচুয়ালি অনেক লোককে দেখেছি যারা ব্যবসায়ীর ওখানে গেছে বড় ব্যবসায় তাদের ক্ষতি হয়েছে মানে তারা চিন্তা করছে আমি একটু বলি এক হেলাল ভাই একটু বলি ধরেন আপনি সফল ব্যবসায়ী আমি দেখেছি অনেকে দেখলাম সফল ব্যবসায়ী টাকা পয়সা কামে ব্যবসা করি তখন তার চিন্তা থাকে না ঠিক আছে আমি তো সফল হয়েছি এক জায়গায় দেখি আমি আমার এলাকা যার নাম বলেন একটা অনেক নাম আছে আপনি নাম এখানে অনেক আছে এখন নাম বলতে গেলে ধরেন এখানে ব্যক্তিগতভাবে আমি এভারেজ যেটা বলছি যে ব্যবসায়ীরা পলিটিশিয়ান হলে দোষের কিছু না পলিটিশিয়ানরা ব্যবসায়ী হলে তখন হলো রাষ্ট্রের জন্য হুমকির কারণ হয়ে যায় যে তারা টাকা চিনে ফেলে তাহলে সেবার দিকে নজর যাবে না যাবে টাকার দিকে তাই আমি মনে করি যে আমাদের প্রত্যাশা যে গত পনেরো বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সরকার যেটা করেছে একই সরকার এসছে এখন তা আমরা প্রত্যাশা আছে যে অনেক অনেক আবারও বলি অনেক সফলতা কিন্তু এই জায়গায় ফোকাস করা উচিত আমি ব্যবসায়ী হিসাবে মনে করি আমার সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা যে ব্যাংকিং সেক্টরে যে অরাজকতা মানে ফিনান্সিয়াল সেক্টর সেটাকে আটকানো উচিত এবং যারা টাকা প্রচার করে নিয়ে গেছে টাকা কীভাবে ফেরত আনা যায় আদৌ যাবে কি না দ্বিতীয়ত হলো এদেরকে চিহ্নিত করে যে শাস্তির আওতায় আনা যায় তাহলে আমরা মনে করি আমরা ব্যবসায়ীরা একদিকে হলো স্বস্তিতে থাকবো যে না এই সরকার দুর্নীতি তো অনেক বিচার করেছে এবং করছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে এই জায়গায় যারা দুর্নীতি করেছে ওদের জন্য কঠোরতম কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত জি হাবিল্লা ডন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হাত আমার হাতে সময় নিয়ে আলোচনা শেষ করছে মোহাম্মদ ফজরুল হক যে কঠোর শাস্তির কথা বলেন হাবিল্লা ডন সম্ভব আসলে এইবারে যাদের যাদের নাকি ইসে মিনিস্টার বানাইছে আমরা আমাদের দলীয় পক্ষ থেকে আমরা ফুল দিতে গেছি প্রধানমন্ত্রীকে হ্যাঁ উনি খুবই পজিটিভ এবং ধরেন এত ভিড়ের মধ্যেও উনি ওনার সাথে আমরা দু চারটা কথা বলতে পারছি আমাদের সেক্টর নিয়ে ভালো মন্দ এরপরে বাণিজ্য মন্ত্রী জানেন মানে অনেক ভিড় তারপরেও কিন্তু উনি শুনতে চাচ্ছে আমাদের কি অসুবিধা অবশ্য ওনারও টেক্সটাইল সম্পর্কে ধারণা আছে কারণ ওনার ওনাদের নিজেদেরও টেক্সটাইল আছে আমরা কিন্তু একটু আশা করি নাই এটা আশা করি নাই তারপরে আমরা বিভিন্ন কথাবার্তা বললাম এটা সেটা তার সেক্রেটারিও ছিল বললো এগুলো নোট করো না এগুলো সম্ভব এরপরে আমরা গেলাম আমাদের বস্ত্রমন্ত্রী তার কাছে তাকে সেও দেখলাম একটা পজিটিভ ভাব এবং আমাদের যে আমাদের আরও দু একজনের কাছে যাদের কাছে গেছি সবাই কিন্তু একটা পজিটিভ ভাব ওখান থেকে শুনতে চায় এত ব্যস্ততার মধ্যে শুরু হয় কিন্তু এর আগে কিন্তু এত পজিটিভটা আমি দেখি নাই এই জন্যই আমি খুব আশাবাদী হয়তো এই 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 সরকারের আমলে কিছু উন্নতি হতে পারে এত যেহেতু তারা পজিটিভ এত সুন্দর 
এর আগেও তো আমরা অনেক গেছি কিন্তু এত পজিটিভ আমি কখনো দেখি নাই তো আমরা আশাবাদী যে কথাগুলো হইল যে যে যেগুলো আসলে আমাদের সবার চেয়ে বড় সেক্টরটা দুর্নীতিগ্রস্ত এই ব্যাংকিং সেক্টরটা এখান থেকে যদি উদ্ধার করতে পারে তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের আমাদের সব ব্যবসাগুলোই সচল হবে এটুকুই আমি মনে করি মোহাম্মদ ফজলুল হক হাতে সময় নেই আলোচনা শেষ করব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বদিউর রহমান মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন এবং হাবিবুল্লাহ ডন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক জানিয়ে রাখি নিটল টাটা এস টিভি সংলাপ পুনঃপ্রচার হয় শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটায় আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এস টিভির সঙ্গেই থাকুন